আজকে আমরা আলোচনা করব ইসিজি অর ইকেজি যেটার পূর্ণরূপ ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম তো এটা আমাদের ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফাইনাল ইয়ার সকল স্টুডেন্টদের জন্য এমবিবিএস লেভেল বলেন কিংবা পরবর্তী এমবিবিএস পরবর্তী সবার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স তো আজকে আমরা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম অথবা ইসিজি এর বেসিক জিনিসপত্রগুলো সম্পর্কে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব হোপফুলি ভিডিওটা আপনাদের জন্য বেশ হেল্পফুল হবে তো ফার্স্টে আমরা জেনে রাখি যে এই ইসিজি বা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম এই জিনিসটা কোন ভদ্রলোক আবিষ্কার করছেন তার সম্পর্কে একটু জেনে রি তো ইসিজি সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানতে হবে এটার আবিষ্কারকে এটা হলো উইলিয়াম এন্থোভেন তো ইনি ছিলেন একজন নেদারল্যান্ডের একজন ডক্টর এবং ফিজিওলজিস্ট তো ইনি সর্বপ্রথম আমাদের ইসিজি ইনি ইনভেনশন করেন আর কি ইনি আবিষ্কার করেন তো আমরা ইসিজি সম্পর্কে যখনই কোনো একটা জিনিস শুনি আমাদের তো সবার আগে আমাদের মাইন্ডে যে জিনিসটা আসে সেটা হলো একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশান সো জাস্ট লাইক দ্যাট তো এরকম একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশান আসে যেখানে আপনারা দেখেন যে এরকম উঁচু নিচু ঢেউয়ের মতো বিভিন্ন জন ওয়েভের মতো জিনিসপত্র দেখা যায় একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশান তো সর্বপ্রথম আমাদের চোখে এরকম একটা জিনিসই ভেসে ওঠে যে ইসিজি সম্পর্কে সো এর মধ্যে কোনটা কি হয়তো আমরা অনেকে বুঝি না আবার অনেকে বুঝি কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝি না তো যাই হোক আমি আজকে আপনাদের সাথে ইসিজির বেসিক জিনিসপত্রগুলো সম্পর্কে একটু আলোচনা করব সো একটু ডিটেলসে আলোচনা করব সো ভিডিওটা একটু লেন্দি হতে পারে সো তারপরেও চেষ্টা করবেন ভিডিওটা পুরোটাই না টেনে দেখার হোপফুলি আপনার বিষয়টা ক্লিয়ার হবে তো এখন আমাদের যদি প্রথমে যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হলো এই ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম তো ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম অথবা ইসিজি এটা যখন আপনারা এটা ডেফিনেশন সম্পর্কে জানতে যাবেন যে এটা সংজ্ঞা কি তখনই দেখবেন যে সেখানে বলা আছে যে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পটেন্সিয়াল তার মানে এখানে আপনার বলতেছে এটা হলো একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশান তার মানে আপনাকে এটা গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করা হইতেছে তো গ্রাফের উপর রিপ্রেজেন্ট করা হইতেছে কি রিপ্রেজেন্ট করা হইতেছে বিভিন্ন রকম ইলেকট্রিক্যাল চেঞ্জেস যেটা হার্টের মধ্যে হইতেছে সেই জিনিসটা আপনাকে এই গ্রাফের উপর বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ডিরেকশানে বিভিন্ন ওয়েবসের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো বোঝানো হইতেছে তো এখন এই জিনিসগুলো যখন আপনি পড়বেন যখন এই জিনিসগুলো দেখবেন তারপর আপনার এই ইসিজির এই ছবিটা আপনার মাথায় আসবে সো বেসিক ইসিজিতে এরকম টাইপের ওয়েব দেখা যায় এখন এই ওয়েবগুলো কীভাবে হয় কখন হয় কেন হয় এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনি যদি ক্লিয়ারলি জানেন তাহলে আপনার জন্য ইসিজি পড়া প্লাস ইসিজি বোঝা বিষয়টা অনেক ইজি হয়ে যায় তো এখন আমরা একটু খেয়াল করি একদম প্রথম থেকে যে আমাদের এই ইসিজির মধ্যে কি কী ওয়েব আছে বা আমরা ইসিজি থেকে আমরা কী কী জিনিস সম্পর্কে মোটামুটি একটা ওভারঅল ধারণা পাইতে পারি তো আমি যদি একটা নর্মাল একটা ইসিজি আঁকি যেটা আপনারা এই গ্রাফের ছবিটা দেখতেছেন তো আমি ওই রকম একটা ছবি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি সো এরকম একটা ছবি আপনারা দেখতে পারবেন তো এরকম একটা ছবি নর্মাল ইসিজির যদি আমার ছবি অত ভালো হয় না সো এটাকে আমরা বলি পি ওয়েভ এটাকে আমরা বলি কি ওয়েভ এটা আর এটা এস এটা টি ওয়েভ তো আমরা ওয়েভগুলো পেয়ে গেলাম তো এর মধ্যে আবার আছে পি আর ইন্টারভ্যাল এখানে আছে পি আর ইন্টারভ্যাল তারপর এখানে আছে এস টি সেগমেন্ট তারপর এখানে আছে কিউ থেকে এস পর্যন্ত কিউ আর এস কমপ্লেক্স এরকম বেশ কিছু টার্ম আমরা দেখে থাকি এখন আমাদের মেইন কথা হলো এই পি আর ইন্টারভ্যাল কিউ আর এক্স কমপ্লেক্স এস টি সেগমেন্ট এইগুলো পরের বিষয় তার আগে আমাদের যে ওয়েভগুলো আছে যে ওয়েভের যে নামগুলো আমরা বললাম পি ওয়েভ কিউ ওয়েভ আর ওয়েভ এস ওয়েভ টি ওয়েভ এই যে যে পাঁচটা ওয়েব নর্মালি আমরা এই পাঁচটা ওয়েব দেখি এর বাইরেও আরও অনেক ওয়েব আছে যেমন ই ওয়েভ নামে একটা ওয়েব আছে তো ই ওয়েভ এটাও নর্মালি ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনও থাকতে পারে প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনও থাকতে পারে বাট আপনাদের কিউ ওয়েভ সম্পর্কে বা ই ওয়েভ সম্পর্কে আপনাদের আপাতত লাগবে না বা আপাতত আমি এটা সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি না এটা নর্মালি হাইপোক্যালমিয়াতে পাওয়া যায় তো আমাদের যে মেইন যে ওয়েভগুলো আছে সেইগুলো সম্পর্কে একটু আলোচনা করব এবং এই জিনিসটা আগে বুঝবো আর কি তো এখন প্রথমে যে জিনিসটা বলতেছি পি ওয়েভ কি ওয়েভ আর ওয়েভ এস ওয়েভ টি ওয়েভ এই জিনিসগুলো হলো আমাদের হার্টের মধ্যে বিভিন্ন রকম অ্যাকশান পটেন্সিয়াল জেনারেশানের কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওয়েব জেনারেশান হয় এখন আমি যদি একটা হার্টের ছবি আঁকি নর্মালি আচ্ছা আমি একটা হার্টের ছবি আঁকি আগে তো যদিও আমার ছবি খুব একটা ভালো হয় না তারপর একটু বোঝার চেষ্টা করেন যেটাই মনে করেন একটা হার্ট তো মনে করেন এটা একটা হার্ট সো এটা যদি আমাদের হার্ট হয় আমরা জানি যে হার্ট আসলে কি দ্বারা গঠিত কার্ডিয়াক মাসেল হার্টের মধ্যে কার্ডিয়াক মাসেল আছে এখন এই কার্ডিয়াক মাসেলেরও আবার বিভিন্ন টাইপস আছে তো আমরা সেই কার্ডিয়াক মাসেলগুলো টাইপস টাইপস এত কিছুর মধ্যে যাবো না আমরা কার্ডিয়াক মাসেল সম্পর
যদি কোনো একটা ইম্পালস যদি কার্ডাক মাসেলের কোনো আপনি একটা ইম্পালস দেন বা কোনো কারণে যদি একটা মাসেল আপনি ইম্পালসটা দেন নর্মালি হয় কি আমি জাস্ট এই গোল গোল দিয়ে একটা মাসেল বোঝাইতেছি কার্ডাক মাসেল তো হবে কি এই মাসেলটা ওই ইম্পালসটা রিসিভ করবে রিসিভ করার পর ওই ইম্পালসটাকে সে আশেপাশের কার্ডাক মাসেলগুলোতে ট্রান্সমিট করে দেবে নর্মালি এভাবেই হয় তার মানে একটা মাসেল যদি কোনোভাবে অ্যাক্টিভেটেড হয় কোনো একটা ইম্পালস দ্বারা সে কি করবে তার আশেপাশের যে মাসেলগুলো আছে কার্ডাক মাসেলগুলো আছে সেগুলোকেও সে অ্যাক্টিভেটেড করে দেয় তো ইম্পালসগুলো আমার কি হয় একটা থেকে আর একটাই ছড়িয়ে যায় ঠিক আছে সো একটা থেকে আর একটাই এরকমভাবে ছড়িয়ে যায় সো নর্মালি আমার অ্যাকশন পটেন্সিয়াল জেনারেশনের ক্ষেত্রেও এরকমই দেখা যায় সো একটা চার্জ একটা সেল থেকে আরেকটা সেলের দিকে ধাবিত হতে থাকে সো জাস্ট লাইক এ ওয়েভ তো এখন আমরা একটা জিনিস জানি যে আমাদের রাইট এটা হলো রাইট অ্যাট্রিয়াম এটা হলো লেফট অ্যাট্রিয়াম এটা হলো রাইট ভেন্টিকল এটা হলো লেফট ভেন্টিকল এখন আমরা জানি যে আমাদের হার্টের মধ্যে বিভিন্ন রকমের নোড আছে তার মধ্যে এস এ নোড নামে একটা জিনিস জানি যেটাকে আমরা বলি পেসমেকার অফ দ্য হার্ট পেসমেকার অফ দ্য হার্ট যেটা আমাদের এই যে সুপিরিয়র ভেনা ক্যাবা আছে সুপিরিয়র ভেনা ক্যাবারের নিচেই থাকে জাস্ট সুপিরিয়র ভেনা ক্যাবার রাইট অ্যাট্রিয়ামে যেখানে ওপেনিংটা হয় তার ঠিক নিচে আমাদের থাকে কি এস এ নোড যেটাকে আমরা বলি পেসমেকার অফ দ্য হার্ট এখন কন্ডাক্টিং বিভিন্ন রকম সিস্টেম আছে হার্টের মধ্যে তার মধ্যে একটা আছে আমাদের এই এস এ নোড এখন আমরা এস এ নোডের আগে যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের কোনো একটা মাসেল যদি অ্যাক্টিভেটেড হয় এখন মনে করেন কয়েকটা মাসেল আমি যদি এরকম সিরিয়ালি কয়েকটা মাসেল আঁকি তো এই সবই মনে করেন কার্ডিয়াক মাসেল এখন এখানে আমি একটা পজিটিভ চার্জ একটা নেগেটিভ ইলেকট্রোড রাখলাম এখন আপনি যদি এখানে এই সেলটাকে একটা পজিটিভ চার্জ দিয়ে স্টিমুলেশন করেন তো পজিটিভ চার্জ দিয়ে আপনি এই সেলটাকে জাস্ট স্টিমুলেট করলেন তো এখন এই সেলের মধ্যে আমার নর্মালি রেস্টিং মেম্ব্রেন পটেন্সিয়াল অবস্থায় থাকে তো সেল যখন কাজ করে না সে কী অবস্থায় থাকে রেস্টিং অবস্থায় থাকে যেটাকে আমরা বলি রেস্টিং মেম্ব্রেন পটেন্সিয়াল সো রেস্টিং মেম্ব্রেন পটেন্সিয়াল অবস্থায় থাকলে আমার সেলটা নর্মালি নেগেটিভলি অবস্থায় থাকে এখন যেহেতু আমার সেল নেগেটিভ অবস্থায় রেস্টিং মেম্ব্রেন পটেন্সিয়ালে থাকে আপনি যখন এখানে পজিটিভ কোনো একটা স্টিমুলাস দেবেন আমার সেলের মধ্যে কী হবে এই নেগেটিভ থেকে ডিরেকশানটা কোন দিকে যাবে উপরের দিকে যাবে অর্থাৎ পজিটিভ ডিরেকশানে যাবে এখন যখন পজিটিভ ডিরেকশানে যাবে এখন আমার স্টিমুলাসটা পাইছে পজিটিভ চার্জ আমার সেলটা পজিটিভ ডিরেকশানে যাচ্ছে এবং কী হইতেছে যখন আমার এই সেলের মধ্যে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল জেনারেশন হইতে হবে তখন কী করবে সে পজিটিভ ডিরেকশান থেকে আমার সামনের দিকে অগ্রসর হবে তখন কী করবে সে পরবর্তী সেলগুলোকে পরবর্তী সেলগুলোর মধ্যেই পজিটিভ চার্জগুলো এরকম সামনের দিকে ধাবিত হবে এখন আমি বলছি যে আমার এক সাইডে পজিটিভ একটা ইলেকট্রোড বসানো এখন আমার এই পজিটিভ চার্জটা দেখেন কোন ডিরেকশানে যাইতেছে এই পজিটিভ চার্জের ডিরেকশানে এখন পজিটিভ জিনিস যখন পজিটিভ ডিরেকশানে যাবে এই জিনিসটা যদি আমি ইসিজির মাধ্যমে যদি এটা রেকর্ড করি তো আমার ইসিজির গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনে এরকম একটা আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশান পাবো অর্থাৎ এই আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশানগুলো হলো পজিটিভ ডিফ্লেকশান এখন আমার এই ইসিজিতে গ্রাফে আমি এরকম উপরের দিকে একটা ডিফ্লেকশান পাবো সো মনে রাখেন আমাদের গ্রাফে যদি এরকম হয় এই উপরের দিকে যেগুলো আসবে সেগুলো হলো পজিটিভ আর যদি নিচের দিকে যাবে সেগুলোকে আমরা বলি নেগেটিভ ডিফ্লেকশান এখন আমি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এরকম একটা পজিটিভ ডিফ্লেকশান পাবো যখন আমার পজিটিভ চার্জ পজিটিভ ডিরেকশানে যাবে এখন ঠিক এটার উল্টা যদি একটু কল্পনা করি ধরেন আমি একটা ইলে নেগেটিভ ইলেকট্রোড বসাইলাম এখানে আমাদের কার্ডিয়াক মাসেল এখানে আমার পজিটিভ একটা ইলেকট্রোড এখন আপনি যদি এই পজিটিভ যে ইলেকট্রোড আছে এইখানে আমি যদি কোনো একটা আমি যদি কোনো একটা পজিটিভ চার্জ এখানে স্টিমুলেশান দিই সো আমার পজিটিভ চার্জ থেকে এই সেলটা প্রথমে রেস্টিং মেম্ব্রেন পটেন্সিয়াল থেকে অ্যাকশন পটেন্সিয়ালের দিকে যাবে আমার পজিটিভ চার্জটা কোন দিকে যাইতেছে এখন টু ওয়ার্ডস নেগেটিভ চার্জ এই যে টু ওয়ার্ডস নেগেটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জ যাচ্ছে পজিটিভের উল্টা দিকে তার মানে যখনই আমার উল্টা দিকে যাবে তখন আমার এখানে এই যে যে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশান এখানে আমার হবে ডাউনওয়ার্ড অর নেগেটিভ ডিফ্লেকশান সো আমার এরকম নিচের দিকে একটা ডিফ্লেকশান পাবো আমি সো এটা হলো এই ক্ষেত্রে এখন মনে করেন আর একটা জিনিস খেয়াল করেন সো আমার এখানে আবার সেই নেগেটিভ ইলেকট্রোড এখানে আমার কার্ডিয়াক মাসেল এখানে আমার পজিটিভ একটা ইলেকট্রোড এখন ধরেন এই পজিটিভ ইলেকট্রোডে আপনি যদি কোনো কারণে নেগেটিভ একটা চার্জ দিয়ে স্টিমুলেশান করেন এই কার্ডিয়াক মাসেলটাকে স্টিমুলেট করেন তাহলে আমার এই নেগেটিভ চার্জটা কার ডিরেকশানে যাচ্ছে নেগেটিভ চার্জের ডিরেকশানে যাচ্ছে এখন নেগেটিভ চার্জ নেগেটিভ ডিরেকশানে মানে সেম টাইপের চার্জ সেম ডিরেকশানে যাচ্ছে আমরা যেমনটা দেখে আসছিলাম এই ক্ষেত্রে দেখেন সেম টাইপের চার্জ সেম ডিরেকশানে
ঠিক আছে সো এই হলো নর্মালি কার্ডিয়াক মাসেলের নর্মাল যে বিষয়গুলো আছে যে অ্যাকশান পটেনশিয়াল কীভাবে জেনারেশান হয় এবং কোন চার্জ কোন দিকে গেলে কেমন আমরা ডিফ্লেকশানগুলো পাবো কোথায় পজিটিভ পাবো কোথায় নেগেটিভ পাবো এ হলো মোটামুটি একটা বিষয় এখন আমরা বললাম যে আমাদের হার্টের মধ্যে বিভিন্ন রকম এই নোডাল সিস্টেম আছে তো এস এ নোড আছে এ ভি নোড আছে দেন আছে বান্ডেলা ফিস পার্কিনজি ফাইবার এখন কোথায় কীভাবে কোন চার্জ কোন দিকে যাওয়ার কারণে কি কি চেঞ্জ হয় সেইগুলো সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করি এখন আমরা আসি আমাদের সেই ছবিতে অর্থাৎ হার্টের যে ছবিটা আমরা ফার্স্টে আঁকছি সেটাই এখন এখানে আমি বলছি যে আমাদের এই যে সুপিরিয়র ভেনে কেবা যেখানে ওপেনিং হয় তার নি নিচেই থাকে আমাদের এস এ নোট তো এই জায়গাতে আমাদের এস এ নোট থাকে আমি একটু অন্য কালার দেখি এটা হলো আমাদের এস এ নোট এবং এই অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকলের এই যে যেই জাংশান এইখানে আমাদের থাকে কি এ ভি নোট এ ভি নোট থেকে আমাদের একটা ব্রাঞ্চ বের হওয়ার পরে দুই দিকে এই ব্রাঞ্চগুলো ভাগ হয়ে যাবে সেটাকে আমরা বলি তো যেটা রাইট সাইডের দিকে আসবে সেটাকে আমরা বলি রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ যেটা লেফট সাইডের দিকে যাবে সেটাকে আমরা বলি লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ আর এদিকে যাওয়ার পরে এইগুলোকে নর্মালি আমরা বলি পার্কিনজি ফাইবার সো এইটা হলো আর কি আমাদের রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ এটা হলো আমাদের লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ আর এই নিচের গুলো হলো নর্মালি পার্কিনজি ফাইবার এখন আমরা এই জিনিসগুলো তো বুঝলাম এখন এস এ নোটটাকে আমরা বলতেছি পেসমেকার অফ দ্য হার্ট এস এ নোটটাকে আমরা বলি যে পেসমেকার অফ দ্য হার্ট বলি কেন এই সর্বপ্রথম জেনারেট করে অ্যাকশান পটেনশিয়াল অন্যগুলোর থেকে এর অ্যাকশান পটেনশিয়াল করার ক্ষমতা বেশি এবং এর কন্ডাকশান ভ্যালোসিটি বা অন্যান্য জিনিসগুলো অনেক বেশি থাকে এখন আমার কথা হলো যে এস এ নোট যখন আমার একটা অ্যাকশান পটেনশিয়াল জেনারেট করবে এখন অ্যাকশান পটেনশিয়াল জেনারেট করতেছে এই অ্যাকশান পটেনশিয়ালটা আমার কোথা থেকে কোন দিকে যাইতেছে এই জিনিসটা আমরা ইসিজির মাধ্যমে একটা ভিজুয়াল বা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা যদি এটা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বিভিন্ন রকম ইলেকট্রোড বসাইতে হবে এখন মনে করেন আমাদের উপরে এখানে আমরা একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ ইলেকট্রোড বসাইলাম সো এই নেগেটিভ যে ইলেকট্রোডটা বসাইছি এটা আমরা নর্মালি আমাদের রাইট হ্যান্ডে বসাই সো এটা হলো লিড টু নর্মালি সো আমি লিডগুলো সম্পর্কে পরে আসি লিডগুলো আগে থেকে বলতে যাচ্ছি না আর আমাদের পজিটিভ একটা লিড বসানো হয় সেটা হলো লেফট লেগে কারণ কি আমাদের ডিরেকশানটা দেখেন এস এ নোট থেকে আমাদের ইলেকট যে অ্যাকশান পটেনশিয়ালের যে চার্জটা আমাদের ডিরেকশানটা হলো ওপর থেকে এই দিকে তার মানে আমরা সব থেকে ভালোভাবে বুঝতে পারব আমাদের এই ডিরেকশান থেকে এই ডিরেকশানে গেলে তা এখন আমি নেগেটিভ লিডটা বসাইছি রাইট হ্যান্ডে পজিটিভ লিডটা বসাইছি লেফট লেগে আবার ওকে একটু খেয়াল করবেন রাইট হ্যান্ডে নেগেটিভ লিড লেফট লেগে পজিটিভ লিড তো আমরা লিড বসাইলাম এখন আমাদের কথা হলো যে এস এ নোট সো এস এ নোটে যখন অ্যাকশান পটেনশিয়াল জেনারেশান হবে অ্যাকশান পটেনশিয়াল জেনারেশান অ্যাকশান পটেনশিয়ালে আপনারা দেখে আসেন সেখানে ডিপোলারাইজেশান হয় তারপরে রিপোলারাইজেশান হয় সো আমাদের নর্মাল একটা রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল অবস্থায় থাকে সো তার নিচেই থাকবে সো এখানে আমাদের একটা জিরো মার্কিং থাকে রেস্টিংয়ে নর্মাল এটা নেগেটিভ থাকে নেগেটিভ থেকে যখন উপরের দিকে যাবে জিরো ক্রস করে উপরের দিকে যায় তখন সেটাকে আমরা বলি ডিপোলারাইজেশান জিরো ক্রস করে যখন আবার নিচের দিকে আসে তখন সেটাকে আমরা বলি রিপোলারাইজেশান রিপোলারাইজেশান থেকে আবার নিচের দিকে যখন আবার রেস্টিং মেমব্রেন চলে আসে তখন আমরা সেটা আবার রেস্টিং অবস্থায় চলে আসে এখন দেখেন ডিপোলারাইজেশান হইতেছে কি কারণে আমাদের এই যে রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল থেকে পজিটিভ ডিরেকশানের দিকে যাচ্ছে আবার রিপোলারাইজেশান কী হচ্ছে পজিটিভ থেকে আবার নিচের দিকে নেগেটিভ দিকে আসতেছে তখন সেটাকে আমরা বলছি রিপোলারাইজেশান এখন এই জিনিসটাকে আমরা যদি এখন এই জিনিসটা তো আমরা বুঝতে পারছি তো এখন এখানে একটু খেয়াল করি এখন আমার যখন এস এ নোড অ্যাকশান পটেনশিয়াল জেনারেশান করে অ্যাকশান পটেনশিয়াল জেনারেশান করার সাথে সাথে এখানে পজিটিভ চার্জ সামনের দিকে ধাবিত হবে এখন পজিটিভ চার্জ কী করবে সো এখন এস এ নোড থেকে যেহেতু আমি বলতেছি যে আমাদের অ্যাকশান পটেনশিয়াল জেনারেশান হইতেছে সে কী করবে চারিদিকেই নর্মালি আমাদের এল লেফট অ্যাট্রিয়ামের দিকে আমার কী করে চার্জগুলো এখান থেকে অ্যাকশান পটেনশিয়ালগুলো সামনের দিকে ধাবিত হয় সো নর্মালি এখান থেকে পজিটিভ চার্জগুলো সামনের দিকে ধাবিত হয় কিন্তু এইটাকে রিসিভ করার জন্য আমাদের এখানে যে এভি নোটটা আছে এদিকে আমার ভেক্টরটা কাজ করে এখন আপনারা ইন্টারমিডিয়েট ফিজিক্সে দেখে আসছেন আমাদের সবগুলো যদি বিভিন্ন দিকে যদি এক একটা ভেক্টরের ডিরেকশান হয় সো আমাদের নর্মালি মেন ভেক্টরটা মাস বরাবর ক্রিয়া করে সো এই জিনিসটা আপনারা ইন্টারমিডিয়েটে দেখছেন এখন এস এ নোট থেকে আমাদের যে অ্যাকশান পটেনশিয়ালটা সামনের দিকে যাচ্ছিল মানে চারিদিকেই যাচ্ছে সব দিকেই যাইতেছে পুরো অ্যাট্রিয়াম জুড়ে যাচ্ছে কিন্তু এটার যে মেন ভেক্টর সেই মেন ভেক্টরটা মাস বরাবর ক্রিয়া করতেছে এখন দেখেন এই জিনিসটা যদি আপনি মাস বরাবর দেখেন তাহলে এই
এখন এভ ভি নোড রিসিভ করার আগে এই যে এস এ নোডের যে অ্যাকশান পটেনশিয়ালটা জেনারেশান হয়েছে এই এস এ নোডের অ্যাকশান পটেনশিয়াল জেনারেশানটা আপনার কোন ডিরেকশান আসতেছে দেখেন এটা হলো আমাদের নেগেটিভ চার্জ এখান থেকে পজিটিভ চার্জটা আমাদের এই যে পজিটিভ ডিরেকশানের দিকে যাইতেছে তো এখানে আমাদের এই পজিটিভ চার্জটা কোন ডিরেকশানে যাচ্ছে পজিটিভ চার্জটা ডিরেকশান আছে পজিটিভ ডিরেকশানে সো পজিটিভ চার্জ পজিটিভ ডিরেকশান এখানে একটু খেয়াল করেন তাহলে এই যে পজিটিভ চার্জ পজিটিভ ডিরেকশান তাহলে আমরা কী ধরনের গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশান পাবো আমরা ঠিক এরকম একটা পজিটিভ ডিরেকশান পাবো তো এই পজিটিভ ডিরেকশানটাকে আমরা বলি পি ওয়েভ তার মানে এস এ নোডের যখন ডিপোলারাইজেশান হইতেছে এটা তো ডিপোলারাইজেশান হইতেছে কারণ আমরা বলে আসলাম যে ডিপোলারাইজেশানের কারণে কি হবে পজিটিভ চার্জ রিলিজ হবে এখন পজিটিভ ডিরেকশানে গেল তো আমরা কী পাইলাম পি ওয়েভ তো এই পি ওয়েভ কী রিপ্রেজেন্ট করে অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশান সো আমরা অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশান কিন্তু এখানে বুঝে গেলাম যে এস এ নোডের অ্যাট্রিয়া মানে এস এ নোড তো আমরা অ্যাট্রিয়ামে আসে সো অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশানের হওয়ার কারণে আমরা কী পেলাম পি ওয়েভটা পাইলাম এখন এই পি ওয়েভটা পাইলাম তারপরে এস এ নোড থেকে ইম্পালসটা আমার কই গেল এই যে আমাদের যে এভি নোড এভি নোডে রিসিভ করল এখন এভি নোডটা হলো আমার স্লো কন্ডাক্টার আপনারা এটাও পড়ে আসছেন ফিজি ফিজিওলজিতে কিংবা অ্যানাটমিতে পড়ছেন সো এভি নোডটা হলো স্লো কন্ডাক্টার এভি নোড আমার পজিটিভ চার্জগুলো রিসিভ করবে পজিটিভ চার্জগুলো রিসিভ করে ও সব চার্জগুলোকে জাস্ট হোল্ড করে রাখবে কিছু সময়ের জন্য যেটাকে আমরা বলি এভি নোডাল ডিলে এখন এই এভি নোডাল ডিলের কারণে আমার নর্মালি তখন কোনো রকম অ্যাকশান পটেনশিয়াল হয় না অর্থাৎ আপনার যদি কোনো অ্যাকশান পটেনশিয়াল না হয় এই যে পজিটিভ ডিরেকশানেও যাচ্ছে না মানে কোনো চার্জের কিছু চেঞ্জ হইতেছে না জাস্ট এভি নোড আমার চার্জগুলোকে হোল্ড করে রাখতেছে কিছু সময়ের জন্য জাস্ট পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড বা সামথিং তার থেকে কম এখন এভি নোড আমার যখন চার্জটাকে হোল্ড করে রাখতেছে তখন কিন্তু আমার এই যে গ্রাফিক্যাল যে রিপ্রেজেন্টেশান এখানে আমার পজিটিভ বা নেগেটিভ কোনো দিকে ডিফ্লেকশান হইতেছে না সো একটা ফ্ল্যাট লাইন আমি পাইতেছি এই ফ্ল্যাট লাইনটাকে আমরা বলি আইসো ইলেকট্রিক লাইন তো যখন আপনার এই লাইনটা ফ্ল্যাট অবস্থায় থাকবে এই লাইনটাকে আমরা বলি আইসো ইলেকট্রিক লাইন সো এখানে কোনো অ্যাকশান পটেনশিয়াল হচ্ছে না না ডিপোলারাইজেশান না রিপোলারাইজেশান সো কোনো কিছু যেহেতু হইতেছে না বিকজ অফ এভি নোডাল ডিলে সো এখানে আমরা কি পাবো কোনো কিছুই পাবো না জাস্ট আইসো ইলেকট্রিক একটা লাইন পাবো এখন আইসো ইলেকট্রিক লাইন আমরা পেয়ে গেলাম তারপরে কি করবে এভি নোড যখন পজিটিভ চার্জগুলো এরকম হোল্ড করে করে রাখার পরে এভি নোড এখন ডিসিশান নিল যে না আমি এখন আর হোল্ড করে রাখতে পারতেছি না এখন আমার এই ইম্পালসটাকে বা অ্যাকশন পটেনশিয়াল সামনের দিকে আমাকে ফরওয়ার্ড করতে হবে এখন এ যখন সামনের দিকে ফরওয়ার্ড করবে এখন দুইটা ভেন্ট্রিকুলার মাঝখানে যে ভেন্ট্রিকুলার যে সেপটাম এই সেপটামের মধ্যে থাকে নর্মালি আমার রাইট বান্ডেল ব্রাস এবং লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ এখন এই যে এখান থেকে এভি বান্ডেল মানে এভি নোড থেকে যখন আমার এই ব্রাঞ্চটা বের হবে বের হওয়ার পর এটা দুই দিকে দেখেন ব্রাঞ্চ করে চলে গেছে সো যেটা রাইট সাইডে গেছে সেটাকে আমরা বলতেছি রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ যেটা লেফট সাইডের দিকে গেছে সেটা হলো লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ এভি নোড যখন ইম্পালসটাকে বা পজিটিভ চার্জটাকে সামনের দিকে ফরওয়ার্ড করে সো নর্মালি এটা ফার্স্টে রিসিভ করে হলো লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চটা রিসিভ করার ফার্স্টে আমার লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চটা রিসিভ করবে এবং লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চটা সবার আগে ডিপোলারাইজেশান হবে এখন যেহেতু আমি বলতেছি আমাদের যদি আমি একটা অন্য একটা ছবি আঁকি যে আমাদের সবার আগে এই এভি নোডার এভি নোড থেকে যে এই ব্রাঞ্চটা গেল এটা মনে করেন আমাদের রাইট এটা হলো লেফট এখন এখান থেকে যখন ইম্পালসটা গেল এটা আমরা আঁকছি এভি নোড এটা হলো রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ এটা হলো লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ এখন এই যে যে পজিটিভ চার্জগুলো আমার ফরওয়ার্ড হইতেছে বান্ডেল অফ ব্রাঞ্চে আমার সর্বপ্রথম এই চার্জটা কোন দিকে যাবে লেফট বান্ডেল অফ ব্রাঞ্চের দিকে যাবে এখন লেফট বান্ডেল অফ ব্রাঞ্চের দিকে যাচ্ছে কেন কারণ এই লেফট সাইডের দিকে আমার ব্রাঞ্চগুলো অনেক বেশি থাকে বিকজ অফ দ্য থিক লেফট ভেন্ট্রিকল তো যাক আমি ওই জিনিসগুলোর মধ্যে পরে আসতেছি এখন আমার ফার্স্টে ডিপোলারাইজেশান হবে লেফট বান্ডেল অফ ব্রাঞ্চে এখন লেফট বান্ডেল অফ ব্রাঞ্চটা আমার আগে ডিপোলারাইজেশান হয়ে গেছে ডিপোলারাইজেশান হওয়ার পর এই জিনিসটা আমার উপরের দিকে যাবে এখন তো এইটা উপরের দিকে যাওয়ার কারণে আমার তখন আস্তে আস্তে লেফট সাইডের লেফট বান্ডেল অফ ব্রাঞ্চটাও কী হবে ডিপোলারাইজেশান হবে তো যখন উপরের দিকে যাবে তো সবাই এদিকে যাচ্ছে তো সবাই যখন এদিকে যাচ্ছে আলটিমেটলি এদের যে মিন ভেক্টর সেটা আমার ডিরেকশান কোন দিকে একটু ওপরের দিকে সেই ওপরের দিকে একটু ডিরেকশান হইতেছে এখন আমরা দেখে আসছিলাম আমাদের এটা হলো নেগেটিভ চার্জ এটা হলো পজিটিভ চার্জ এখন আপনার যখন এই ডিরেকশানটা উল্টা দিকে যাইতেছে সে উপরের দিকে ছিল নেগেটিভ এখানে পজিটিভ
পজিটিভ চার্জের থেকে যদি আমার নেগেটিভ চার্জের দিকে যায় তাহলে সেম চার্জ তার সেম চার্জের দিকে সেম লিডের দিকে না যায় তার উল্টা লিডের দিকে তার মানে পজিটিভ যাচ্ছে নেগেটিভ দিকে সো এখানে একটা ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশান হবে তো এই ডিফ্লেকশানটা খুব স্লো এবং ছোটো তো আমরা একটা ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশান পাবো যদি এটা আমরা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন বা গ্রাফে আঁকি তো এই যে নিজের দিকে যখন এই ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশানটা হইল এই ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশানটা আমার শুধুমাত্র এই কারণেই হইতেছে ঠিক আছে যখন আমার এই ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশানটা হলো তখন সেটার আমরা বলি কিউ ওয়েভ তার মানে এই কিউ ওয়েভটা কী কারণ হইতেছে আমার যে যে মাঝখানে যে সেপটাম এই সেপটামের ডিপোলারাইজেশান হওয়ার কারণ হইতেছে সো এই কিউ ওয়েভটাকে আমরা কি বলি সেপটাল ডিপোলারাইজেশান সো সেপটাল ডিপোলারাইজেশান এটার কারণে হইতেছে যে পজিটিভ চার্জ এয়ে ফ্রম পজিটিভ চার্জের দিকে যাওয়ার কারণে আমার কী হইতেছে কি ওয়েভের সৃষ্টি হইতেছে এই কিউ ওয়েভটা কী কারণে হইতেছে আর এই কিউ ওয়েভটাকে আমরা কেন কী বলতেছি সেপটাল ডিপোলারাইজেশান সেপটাল ডিপোলারাইজেশনের কারণে আমার কিউ ওয়েভটা তৈরি হইতেছে এখন আমার যখন এই রাইট বান্ডেল লেফট বান্ডেল দুই দিকেই এখন অ্যাকশান পটেনশিয়াল জেনারেশান হয়ে গেছে এখন রাইট সাইডেও আমার পজিটিভ চার্জ লেফট সাইডের দিকে অনেক পজিটিভ চার্জ এখন আমরা এটাও জানি যে এ ভি নোট থেকে যখন আসলো রাইটের দিকে গেল লেফটের দিকে গেল এখন আমরা যখন হার্ড দেখে আসছি তো আমাদের এই রাইট সাইডের থেকে আমাদের লেফট সাইডের যে ভেন্ট্রিকল এটা অনেক বেশি থিক এখন বেশি থিক হওয়ার কারণে আমার এই সাইডের দিকে পজিটিভ আয়নগুলো বেশি বেশি থাকবে সেখানে হিউজ পরিমাণ পজিটিভ আয়ন আর এদিকে পজিটিভ আয়নের পরিমাণ একটু কম কারণ লেফট ভেন্ট্রিকল একটু থিন সো থিন ভেন্ট্রিকল এখন থিক ভেন্ট্রিকলে যেহেতু আমার পজিটিভ চার্জ বেশি এটা হলো আমার নেগেটিভ লিড এটা পজিটিভ লিড এখন এই যে সবগুলো পজিটিভ চার্জের এখন ডিরেকশান নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশান সো এদের ভেক্টরটা নিচের দিকে ক্রিয়া করবে এখন আপনি যদি সবগুলোর মিন ভেক্টরটা দেখেন তাহলে মিন ভেক্টরটা নর্মালি এই দিকে ক্রিয়া করতেছে সো এটা হলো আমাদের মিন ভেক্টর সো দেখেন মিন ভেক্টরটা এখানে আমার পজিটিভ চার্জ বেশি তার মানে হিউজ পরিমাণ পজিটিভ চার্জ সো মোর পজিটিভ চার্জ গোজ টুয়ার্ডস টু দ্য পজিটিভ ডিরেকশান এখানে আমার মিন ভেক্টরটা এদিকেই আসবে কিন্তু এটার মিন ভেক্টরটা দেখেন কম কারণ এখানে আমার কি আছে পজিটিভ চার্জ কম আছে তো পজিটিভ চার্জ আমার লেফট ভেন্টিকলের পজিটিভ চার্জ চার্জটা বেশি এবং লেফট ভেন্টিকলের দিকেই কিন্তু আমার পজিটিভ যে লিডটা সেটা প্লেসমেন্ট এখন বিকজ অফ পজিটিভ চার্জের মিন ভেক্টর গোজ টুয়ার্ডস টু দ্য পজিটিভ লিড আর যেহেতু আমার মিন ভেক্টরটা পজিটিভ ডিরেকশানে যাইতেছে এবং সেটা পজিটিভ চার্জ সো এখানে একটা কি হবে একটা হিউজ একটা ডিফ্লেকশান হবে এবং সেটা পজিটিভ ডিফ্লেকশান তার মানে কিউবের পরেই আমরা একটা হিউজ একটা ডিফ্লেকশান পাবো এই যে আমরা একটা ডিফ্লেকশান পাইলাম এই ডিফ্লেকশানটাকে আমরা বলি আর ওয়েভ সো এটা কি আর ওয়েভ এখন এই আর ওয়েভটা কি কারণ হইতেছে এই যে আমাদের যে ভেন্টিকল কারণ আমরা তো ভেন্টিকল দেখতেছি সো এই ভেন্টিকলের ডিপোলারাইজেশান হইতেছে বিকজ অফ ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশান এখন আর ওয়েভের কারণে আমরা সরি ভেন্টিকুলার ডিপোলারাইজেশন কারণে আমরা আর ওয়েভটা পাইলাম এখন আর ওয়েভের পরে আমাদের এই যে উপরের দিকে চলে গেল পার্কিনজি ফাইবার এখন এই পজিটিভ চার্জগুলো এখন এই উপরের দিকে যাইতে থাকবে পজিটিভ পার্কিনজি ফাইবারের দিকে যাইতে থাকবে পজিটিভ চার্জগুলো এবং পার্কেনজি ফাইবারগুলোকে ডিপোলারেশন করতে করতে যাবে এখন যখনই আমার উপরের দিকে যাবে যখন আমাদের হার্টের উপরের দিকে সো এই উপরের দিকে আপনারা যদি একটু আঁকি সো এরকম একটা হার্ট পাবেন সো এই হলো আমাদের হার্ট এখন এটা উপরের দিকে যাইতেছে এখন যখন আমার এই যে পজিটিভ চার্জের ডিরেকশান উপরের দিকে পার্কেনজি ফাইবার হয়ে যাইতেছে সো এটাকে আমরা বলি আপওয়ার্ড মুভমেন্ট সো আপওয়ার্ড মুভমেন্টের উপর দিকে যাচ্ছে এদিকে আমার উপরের দিকে যাইতেছে যাচ্ছে কারা পজিটিভ চার্জগুলো যাচ্ছে এখন পজিটিভ চার্জগুলো যখন অ্যাওয়ে ফ্রম পজিটিভ ডিরেকশান দেখেন আমার পজিটিভ লিড ছিল নিচের দিকে আমার যাচ্ছে এখন উপরের দিকে তার মানে অ্যাওয়ে ফ্রম কি পজিটিভ লিড তার মানে পজিটিভ লিডের উল্টা দিকে যখন পজিটিভ চার্জ যাবে তখন কি হবে একটা নেগেটিভ ডিফ্লেকশান হবে সে মানে ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশান হবে এই যে যে ডিফ্লেকশানটা এই যে আমরা ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশানটা পাইলাম ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশান এই ডাউনওয়ার্ড ডিফ্লেকশানটাকে আমরা বলি এস ওয়েভ তো এটা আমরা কি পাইলাম এস ওয়েভ সো এস ওয়েভে কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তো এখানে একটু এই জিনিসটা মুছে রাখি সো আমরা এস ওয়েভ কিন্তু পেয়ে গেলাম তো এই পর্যন্ত আমাদের এস ওয়েভ আমরা এস ওয়েভ পেয়ে গেছি এখন এস ওয়েভটা কী কারণ হইতেছে এটা হলো ভেন্টিকুলার ডিপোলারাইজেশান সো এস ওয়েভটাও কী কারণ হইতেছে ভেন্টিকুলার ডিপোলারাইজেশন দেখেন উপর দিকে যাইতেছে ডিপোলারাইজ করতে করতে যাইতেছে ভেন্টিকুলার এখন এই আমরা পেয়ে গেলাম এস ওয়েভ এখন এস ওয়েভের পরে আমাদের আরও একটা সেগমেন্ট
एस टी सेगमेंट एन हमारे भेंट्रिकलटा देखें अलरेडी डिपोलारज अवस्था आए एक्सर जी भेंट्रिकल कमप्लीटलि जो डिपोलारज अवस्था थको तक से पटेंसियल है ना एक्शन पटेंसियल होते गटार आर रिपोलारजेशन होते हैं सो ये हमारे भेंट्रिकल भेंट्रिकल कमप्लीटलि डिपोलारज ए कमप्लीट डिपोलारज हर कारण एखे कोशन पटेंसियल जेनारेट होना को चार्जर आदान प्रदान है ना जेहतु को पटेंसियल एखे जेनारेट होते ना तक हमें एक आइसोलेक्ट्रिक लाइन पा तमें एस ओएफ शेष हर पर ही पा एक आइसोलेक्ट्रिक लाइन आइसोलेक्ट्रिक लाइन का क्या पाइते कारण एखे को चार्जर मुभमेंट हाँ एखे सब पजिट चार्जे भरा पजिट चार्ज भरार कारण एखे हमारे होते से कोई मुभमेंट होते हैं चार्जर सो जो हमारे चार्जर मुभमेंट होना तक हमें एक आइसोलेक्ट्रिक लाइन पा सो आइसोलेक्ट्रिक लाइन आगे एक पे आसि तो ये बोलते आइसो इलेक्ट्रिक लाइन सो आइसोलेक्ट्रिक लाइने को चेन्ज है ना तो ये आइसोलेक्ट्रिक लाइन पाइल एरपर हमारे एक सेगमेंट आज से बी सरि ये बोली एक सेगमेंट नाम दी से एस टी सेगमेंट बाट से आगे हमारे टीओएफ्ट सम्पर्क बुझते हैं एन हमारे जो पुरो भेंट्रिकल डिपोलारज अवस्था आए भेंट्रिकल तक हमारे कि है भेंट्रिकल के रिपोलारजेशन करते हैं आप देखे आसान पटेंसियल जो हमारे डिपोलारेशन शेष हो जाए तक हमारे से रिपोलारज है तरह पजिटिव डेक्शन थे एक्टर नेगेटिव डेक्शन आस तो एखारे भेंट्रिकल स्टार्ट रिपोलारेशन तक हमारे नेगेटिव चार्ज एपेयर कर जो नेगेटिव चार्जगुल्लो एपेयर कर तक हमारे पजिटिव चार्जगुल्लो फ्लिप आउट कर सरए दे कारा इसे सरए दीते नेगेटिव चार्जगुल्लो इसे सरए दीते मैंने हमारे पजिटिव चार्ज छो हिज परमाण से पजिटिव चार्जगुल्लो के नेगेटिव चार्जगुल्लो इसे फ्लिप आउट कर सरए दीते सरए देर कारण क्यों से हमारे नेगेटिव चार्ज एखे बसि आसार कारण फ्लिप आउट होते और पजिटिव चार्ज कमे जाते सो एखे रिपोलारजेशन शुरू होते रिपोलारजेशन शुरू हो रिपोलारजेशन शुरू हो रहा नेगेटिव चार्ज ए रिपोलारजेशन हमारे नीच के ऊपर दिखे सो ए भेक्टर कौन दिखे सामने दिखे ऊपर दिखे सो हमारे मीन भेक्टर ऊपर दिखे क्रिया करते कारण हमारे नीच थे प्रथम फ्लिप आउट करा शुरू कर सो येगेटिव चार्जगुल्लो इसे पजिटिव चार्जगुल्लो ये सरए फलते तो देखें हमारे डेक्शन को दिखे नीच थे ऊपर दिखे आज जो बी ऊपर दिखे तेल ऊपर दिखे कार डेक्शन नेगेटिव चार्ज ऊपर दिखे जाते ऊपर हमारे कौन इलेक्ट्रोड बसान लिम्बे हमारे रईट हैंडे नेगेटिव लेट बसान सो हमारे नेगेटिव चार्ज एक् टुवर्ड्स नेगेटिव डेक्शन सो सेम चार्ज सेम डेक्शन जा पजिट डिफ्लेक्शन सो तक हमें कि पा एखे एक पजिट डिफ्लेक्शन पा ये पजिट डिफ्लेक्शन पाइल ये कि कारण पाइल ये पाइल जो भेंटिकुलार रिपोलारजेशन भेंटिकुल रिपोलारजेशन होते से सो एक कारण कि पाइल एखे पजिट एक डिफ्लेक्शन पाई तो ये पजिट डिफ्लेक्शन पाइल एखे और एक ओएफ क्रिएट कर गल से बी टीओएफ सो टीओएफ फर व्हाट भेंटिकुलार रिपोलारजेशन सो भेंटिकुलार रिपोलारजेशन कारण कि पाइल टीओएफ पाइल एस ए टीएर मजखान जो सेगमेंट से बी एस टी सेगमेंट एस टी सेगमेंटे को चेन्ज है ना आइसोलेक्ट्रिक लाइन तो एकदम फ्लाट छो कारण वोने को इलेक्ट्रिकल चेन्ज है ना ठीक है को चार्जर को मुभमेंट है ना सो हमारे भेंटिकल ओ समय कमप्लीटलि डिपोलारज छो चार्जर आदान प्रदान है ना तक एक फ्लाट लाइन पे सो यल मोटामुटी हमारे नर्माल फिजिओलजी अफ इिजी जे हमारे एखे हार्टर मध्य आसल की कि चेन्ज हर कारण क्यी होते से तर मैं जो आबा एक ओभारू करी हमारे प्रथम होते एट्रियल डिपोलारजेशन एट्रियल डिपोलारेशन कैन होते से एस एनोर थे इम्पालसटा एविनोर दिखे जाते से तर मैं नेगेटिव चार्ज हमें नेगेटिव लीड और पजिट लीडर दिखे बोलोम तो हमारे एखे आस एस एनोड एखे आसे एविनोड तर आज मन कर बंडल अफ बंडल ब्रांस तपर दुई दिखे आसे पार्किन जी फाइवर सो एस एनोर थे एविनोर दिखे जाते से सो पजिट चार्ज पजिटिव डेक्शने तरह हमारे पीओ होते से एविनोड थे किसुक्षण होल्ड करते एविनोड डिले हर कारण कि पाइते आइसोलेक्ट्रिक लाइन पाइते एक फ्लाट लाइन पाइल एविनोड क्यों करलो इम्पालस टाइगे एक् बंडल अफ ब्रांसर दिखे फरवर्ड कर दिल फरवर्ड करार कारण बंडल अफ ब्रांसर दुईट ब्रांस रईट एंड लेफ्ट तो प्रथम लेफ्ट हमारे डिपोलारेस्ट हो गो सो लेफ्ट आबाद ऊपर दिखे जावर कारण रईटर दिखे जेहतु हमारे डिपोलारेस्ट करते गलो सो से हमारे पजिट चार्ज कि गलो ए फ्रम पजिट चार्जर दिखे गलो सो य पजिट चार्ज तक हमारे नेगेटिव दिखे गलो यह कारण हमारे कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन हलो जो बल्लम किओएफ 
কীভাবে শেষ হওয়ার পরে আমার কী হলো দুই সাইডের রাইট অ্যান্ড লেফট বান্ডেল অফ ডান্স দুইটা ডিপোলারাইজড এখন আমার এটা নিচের দিকে নামলো নামার পর আমার ভেন্টিকলে ভেন্টিকল কী করলো দুই সাইডের ভেন্টিকলকেই আমার ডিপোলারাইজড করলো সো যেহেতু আমাদের লেফট সাইডের ভেন্টিকলটা বেশি থিক সো এখানে আমাদের পজিটিভ ডিরেকশানটাও বেশি থাকবে এবং এখানকার যে মেন যে ভেক্টর সেটাও আমার টুয়ার্ডস পজিটিভ এটা বেশি ক্রিয়া করে দ্যাটস ওয়াই এখানে আমরা একটা হিউজ একটা ওয়েব পাই যেটাকে আমরা বললাম আর ওয়েভ বিকজ অফ ম্যাসি ভেন্টিকুলার ডিপোলারাইজেশান বা স্ট্রং ভেন্টিকুলার ডিপোলারাইজেশান হওয়ার কারণের জন্য আমরা একটা আর ওয়েভ পাইলাম ঠিক আর ওয়েভ শেষ হওয়ার পরে আমার এখানে পজিটিভ ডিরেকশানগুলো উপরের দিকে উঠতে থাকলো বিকজ অফ পার্কিনজি ফাইবার সো পার্কিনজি ফাইবারের উপরের দিকে ভেন্টিকলটাও তখন আমার ডিপোলারাইজ হতে থাকলো সো যদি তো আমার এ ফ্রম পজিটিভ চার্জ এই যে পজিটিভ চার্জের দিকে থেকে উপরের দিকে যাইতেছে সো ডিরেক্টেড টু দ্য নেগেটিভ চার্জের দিকে যাইতেছে পজিটিভ চার্জগুলো সো নেগেটিভ চার্জার হওয়ার কারণে তখন আমার কী হবে একটা ডাউনওয়ার্ড হবে যেটাকে আমরা বলছি নেগেটিভ ডিফ্লেকশান সেটাকে আমরা বলে আসলাম এস ওয়েভ সো বিকজ অফ ভেন্টিকুলার ডিপোলারেশন এখানেও ডিপোলারেশন হইতেছে কিন্তু পজিটিভ চার্জটা আমার পজিটিভ দিকে না যে নেগেটিভ দিকে যাওয়ার কারণে আমরা এস ওয়েভটা পাইলাম এস ওয়েভের পরে আমার ভেন্টিকল পুরোটাই ডিপোলারাইজড অবস্থায় আছে সো ভেন্টিকলে কোনো রকম ইলেকট্রিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে না তখন আমরা কি পাইলাম আবার একটা আইসোলেকট্রিক লাইন পাইলাম তারপরে যখন আমার ভেন্টিকল রিপোলারাইজড হওয়া শুরু করলো নেগেটিভ চার্জ এসে পজিটিভ চার্জগুলোকে সরাই দিল পজিটিভ চার্জগুলোকে সরাই দেওয়ার কারণে আমার কী হলো পুরো ভেন্টিকল এবং পার্কেনজি ফাইবার হয়ে সাইড দিয়ে পুরো নেগেটিভ চার্জগুলো আমার নেগেটিভ ডিরেকশানের দিকে যাইতে থাকলো নেগেটিভ লিডের দিকে যাইতে থাকলো তখন কি হলো আমরা আবার একটা পজিটিভ ডিফ্লেকশান পাইলাম বিকজ অফ টি ভেন্টিকুলার রিপোলারাইজেশন তখন সেটা আমরা বললাম টি ওয়েভ সো এই হলো নর্মাল ইসিজির যে কি ওয়েভ কোন কোন ওয়েভ কেন কেন আমরা পাইলাম কিভাবে পাইলাম সো পুরো জিনিসটা আমি এটার মধ্যে বোঝানোর চেষ্টা করছি নাও এখন আমরা আলোচনা করব কিছু লিড সম্পর্কে এখন আমরা ইসিজি যখন পড়তে যাই আমাদের ইসিজিতে বিভিন্ন রকম লিড সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এখন আমরা কোন ওয়েভ কী কারণে পাইলাম সেটা তো আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি এখন আমরা আলোচনা করব লিড সম্পর্কে এখন ইসিজি পড়তে গেলে আমরা লিড সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আপনাদের থাকতে হবে তো আপনারা যে কোনো ইসিজি পড়তে গেলে দেখবেন সেখানে বলা আছে টুয়েলভ লিড ইসিজি শোয়িং পট এখন এই যে টুয়েলভ লিডস ইসিজি শোয়িং তার মানে আপনি এখান থেকে বুঝতে পারতেছেন যে আমাদের টোটাল ইসিজিতে লিড আছে বারোটা এখন বারোটা থাকুক আর তেরোটা থাকুক যাই থাকুক তার থেকে আমাদের মেইন বিষয় হলো এই বারোটা লিডকে আমরা তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি মানে এতে এদের এই বারোটা লিডকে আমরা তিনটা আলাদা আলাদা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি সো তিনটা ক্যাটাগরি কি কি সো নাম্বার ওয়ান যে ক্যাটাগরি আছে সেটা আছে থ্রি বাইপোলার লেমস লিডস তারপরে কি আছে থ্রি ইউনিপোলার লেম লেটস আর আছে সিক্স চেস্ট লিড তাহলে এখন একটু খেয়াল করেন যে আমাদের বলতেছে তিনটা আছে বাইপোলার তিনটা আছে ইউনিপোলার ছয়টা আছে চেস্ট লিড তার মানে এই যে পোলার জিনিসগুলো আছে সো দুই পোলের মাঝখানে একটা লিড সেটাকে আমরা বলছি বাইপোল ইউনিপোলার মানে হলো এরা যে কোনো এক পোলেই আছে এক মেরুতেই থাকবে সো পোল মানে তো জানেন যে মেরু সো দুই মেরুতে মনে করেন এই একটা মেরু এই একটা মেরু সো এই মেরুর মাঝখানে একটা পোল আছে তো সেটাকে আমরা বলতেছি বাইপোলার আর যখন সেটা ইউনিপোলার আসতেছে তার মানে আপনি স্পেসিফিক যে কোনো এক পোলের উপর রেখে দিয়েছেন সেটাকে আমরা বলতেছি ইউনিপোলার আর আছে কিছু চেস্ট লিড তো চেস্ট মানে তো আপনারা বুঝতেছেন এটা আপনাদের চেস্টের উপর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে প্লেস করা থাকে সেগুলোকে আমরা বলি চেস্ট লিড তো চেস্ট লিড বোঝাটা ইজি অন্যগুলার থেকে কারণ জাস্ট আপনি চেস্টের উপর প্লেস করে রাখবেন ছয়টা লিড সো ওটা আমাদের বোঝার বিষয় না আমাদের যেটা বোঝার বিশ্বাস সেটা হলো এই ইউনিপোলার লিড এবং বাইপোলার লিড তো এখানে যে ছবিটা দেখতেছেন এটা হলো আমাদের বাইপোলার লিডের প্লেসমেন্ট এখন বাইপোলার লিডের প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা একটু খেয়াল করি আমরা তিনটা লিড এখানে দিয়ে রাখছি একটা লিড দুইটা লিড তিনটা লিড এখন এই তিনটা লিড যদি আপনি আলাদা আলাদা করে বলতেন তখন আমরা সেটাকে বলতে পারতাম ইউনিপোলার লিড এখন এই যে রাইট আর্ম এবং লেফট আর্ম রাইট আর্মে আপনি চার্জ রাখছেন নেগেটিভ চার্জ এবং লেফট আর্মের যে চার্জ যে লিডটা রাখছেন সেটা পজিটিভ লিড এখন এই নেগেটিভ পজিটিভ হওয়ার কারণে যে ভেক্টরটা ক্রিয়া করতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি লিড ওয়ান তো মাছ বরাবর যে ক্রিয়াটা করতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি লিড ওয়ান তার মানে এই যে যে দুই পাশে দুই ধরনের চার্জ ডিফারেন্ট চার্জের কারণে যে পটেন্সিয়ালটা ক্রিয়েট হইতেছে এটা এই মিডিল বরাবর ক্রিয়া করতেছে মিডিল বরাবর ক্রিয়া করার কারণে আমরা যেই লিডটা এখানে ভাবতেছি যে লিডটা আমরা এখানে পাইতেছি সেটাকে আমরা বলি লিড ওয়ান তার মানে লিড ও
রাইট আর্ম এবং লেফট আর্মের মাঝ বরাবর এবং দেখেন এই যে যে আমরা রাইট আর্মে যে লিডটা রাখছি এবং যে লেফট লেগে একটা লিড রাখছি তো আমাদের লেফট লেগের লিডটা অলওয়েজ পজিটিভ এবং রাইট আর্মের লিডটা অলওয়েজ নেগেটিভ তো আপনার এই নেগেটিভ আর এই পজিটিভের মাঝখান দিয়ে যে ভেক্টরটা ক্রিয়া করতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি লিড টু তার মানে লিড টুটা আমাদের কাদের সাথে সাথে রিলেটেড রাইট আর্ম এবং লেফট লেগের মধ্যে রিলেটেড এদের দুইটার মাঝ বরাবর যে ভেক্টরটা ক্রিয়া করতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি লিড টু এরপর আসেন লিড থ্রি লিড থ্রিটা কি এই যে লেফট আর্মে দেখেন নেগেটিভ চার্জ লেফট লেগের পজিটিভ চার্জ সো এই নেগেটিভ চার্জ এবং পজিটিভ চার্জের যে ডিফারেন্সিয়াল সেই ডিফারেন্সটা মাঝ বরাবর ক্রিয়া করতেছে সেটার কারণে আমরা যে এই লিডটা পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলতেছি লিড থ্রি তার মানে লিড থ্রিটা কিসের মাধ্যমে পাইতেছি লেফট আর্ম এবং লেফট লেগ এই দুইটার মাঝখানে যে ডিফারেন্স অফ পটেন্সিয়াল সেটার কারণে আমরা পাইতেছি লিড থ্রি তার মানে আমরা লিড ওয়ান লিড টু লিড থ্রি পেয়ে গেলাম তো এই লিড ওয়ান লিড টু লিড থ্রি এরা সবাই কি বাইপোলার লিড মনে রাখবেন এরা সবাই বাইপোলার লিডস তার মানে লিড ওয়ান এল ওয়ান দিয়ে আমরা প্রকাশ করি সো এল ওয়ান এল টু সো এল টু আসলে এভাবে লেখে না এল টু এল থ্রি তো আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের তিনটা বাইপোলার লিড তো আপনি বাইপোলার লিডটা যেহেতু বুঝে গেছেন তাহলে আপনার ইউনিপোলার লিডটা বোঝা বেশ সহজ কারণ ইউনিপোলার লিড নিয়ে আপনার কোনো ঝামেলা নাই আপনি জাস্ট তিনটা লিড তিনটা জায়গায় প্লেস করে রাখবেন সো সেটাকে আমরা বলবো ইউনিপোলার লিড সো এই যে রাইট আর্মে একটা লেফট আর্মে একটা লেফট লেগে একটা তো ইউনিপোলার লিডগুলো আপনি যখন এইভাবে লেখে দেবেন সো আমরা রাইট আর্মে একটা লেফট আর্মে একটা লেফট লেগে একটা তো তখন এইগুলোকে আমরা বলি যেটা আমরা রাইট আর্মে রাখছি সেটাকে আমরা বলতেছি এ ভি আর তার মানে এটার নাম হলো অগমেন্টেড ভেক্টর রাইট মানে রাইট বলতে বোঝাইতেছে রাইট হ্যান্ড ঠিক আছে রাইট হ্যান্ডে আপনার তার মানে এ ভি আর যে লিডটা সেটা আপনার এখানে প্লেস করা আছে সো এইখানে আমরা কি প্লেস করছি এ ভি আর যেটা রাইট হ্যান্ডে এবার আসেন লেফট হ্যান্ডে লেফট হ্যান্ডে আমরা কি প্লেস করছি এ ভি এল তার মানে এ ভি এল যেটা সেটাও আমার লেফট হ্যান্ডে এবং সেটা কোথায় এই যে লেফট সাইডে তার মানে এখানে আমার প্লেসমেন্ট করা আছে এ ভি এল এবং যেটা আমাদের লোয়ার যে লিম বা লেফট লেগ লেফট লেগে আমরা যেটা প্লেস করছি সেটাকে আমরা বলি এ ভি এফ এফ ফর ফুট এখন কোন ফুট সেটা হলো লেফট ফুট তার মানে লেফট ফুটে যেটা রাখছি সেটা হলো এ ভি এফ তার মানে এখানে আমরা যেটা রাখছি সেটা হলো এ ভি এফ আর যেটা আমাদের রাইট লেগ নর্মালি রাইট লেগেও আমরা একটা লিড রাখি বাট সেটা নিউট্রাল লিড সেটার কোনো কাজ নাই বা সেটা নর্মালি আমাদের কোনো কাজে আসে না সো আমাদের নর্মালি এই তিনটা লিড যেটা দেখতেছেন এই যে যে তিনটা অর্থাৎ এ ভি আর এ ভি এল এ ভি এফ সো এইগুলো হলো আমার তিনটা ইউনিপোলার লেম্ব লিড তো এখানে এ ভি মিনস অগমেন্টেড ভেক্টর আর ফর রাইট এল ফর লেফট এফ ফর ফুট তো আমরা তিনটা ইউনিপোলার লেম লিড কিন্তু পেয়ে গেলাম এখন এটার একটা ডিগ্রি আছে দেখেন হার্টের সাথে এরা কে কত ডিগ্রি বা কে কত ডিগ্রি কোণে অবস্থিত সো যদি আমরা দেখি এল এল যেটাকে আমরা বলতেছি লেফট লেগের যেটা আছে অর্থাৎ এ ভি এফ তো দেখেন এটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে যেটা আমার লেফট আর্মে আছে সেটা মাইনাস থার্টি ডিগ্রি যেটা আমার রাইট হ্যান্ডে আছে সেটা মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সো এটা কি মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি দেখেন এখানে সো এই ভ্যালুগুলো একটু মনে রাখবেন বা এই ডিগ্রিগুলো একটু মনে রাখবেন যেটা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে সো এভি আর কত মাইনাস ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি এভি এল কত মাইনাস থার্টি ডিগ্রি আর এভি আর কত প্লাস নাইনটি ডিগ্রি তো আমরা কিন্তু লিডগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাইলাম ইউনিপোলার এবং বাইপোলার সম্পর্কে এরপরে যেটা আছে আমাদের সেটা হলো চেস্ট লিড এখন এই যে বললাম যে আমাদের চেস্টের উপর মানে বুকের উপরে বিভিন্ন জায়গায় ছয়টা লিড প্লেসমেন্ট করা হয় যেটাকে আমরা বলি চেস্ট লিড এখন এই ছয়টা চেস্ট লিড বিভিন্ন পজিশনে আমরা প্লেস করি পজিশনগুলো জানা আমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এখানে দেখেন সবগুলোর উপরে দেখেন এই ছবিটাই সবগুলোর উপরে দেখেন এক একটা করে নাম্বারিং দেওয়া আছে সো এটা আছে ভি ওয়ান মানে লিড ওয়ান সো এখানে আমাদের যে চেস্ট লিড সেগুলো আমরা সবগুলো বি দিয়ে প্রকাশ করি 
সো এখানে ভি ওয়ান তারপর ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ভি ফাইভ ভি সিক্স তো দেখেন সিরিয়ালি ছয়টা আছে যদিও সিরিয়ালি ছয়টা থাকলেও আমাদেরকে এই সিরিয়ালটা ভালো করে মনে রাখতে হবে যে এটা কোন কোন ইন্টারকোস্টাল স্পেসে আছে তো এখানে যে রিপসের মাঝখানে যে স্পেসগুলো দেখতেছেন এগুলো হলো ইন্টারকোস্টাল স্পেস এখন যে ভি ওয়ান যেটা দেখতেছেন এই ভি ওয়ানটা আমার নর্মালি কত নম্বর স্পেসে থাকবে ভি ওয়ানটা থাকবে রাইট ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস তার মানে ফোর্থ রাইট ইন্টারকোস্টাল স্পেস তার মানে এটা আপনাদের এই যে ডান সাইডের যে ইন্টারকোস্টাল স্পেস এটা আমার ডান পাশে আছে স্টার নামের ডান সাইডের দিকে আছে দেখেন এটা আমাদের রাইট সাইড এটা হলো আমাদের লেফট সাইড সো যেহেতু রাইট সাইডে আছে সো রাইট ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে আমার কি আছে ভি ওয়ান এরপরে খেয়াল করেন ভি টু ভি টুটা কই আছে এটাও যেই লেভেলে আছে এটাও সেই লেভেলে আছে দেখেন একই লেভেল বরাবর আছে তার মানে ইন্টারকোস্টাল স্পেস দুইটারই একই কিন্তু একটা রাইটের আর একটা হলো লেফটের সো এটার ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো এটাও আমাদের ফোর্থ বাট লেফট ইন্টারকোস্টাল স্পেসে থাকবে ভি টু দেখেন ভি থ্রিটা এমন একটা জায়গায় প্লেসমেন্ট করা এটা বুঝতে হলে আপনাকে এই ভি টু এবং ভি ফোর এই ভি ফোর এবং ভি টু এর মধ্যে আপনাদের আগে মানে প্লেসমেন্টটা জানতে হবে সো ভি থ্রির আগে আমাদের জানতে হবে ভি ফোরের প্লেসমেন্ট এখন এই ভি ফোরটা কই থাকে দেখেন এটা আমাদের মাস বরাবর আছে এবং উপরের দিকে দেখেন একটা লাইন বলা আছে যে মিড ক্লাভিকুলার লাইন সো দেখেন মিড ক্লাভিকুলার লাইন বরাবর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একটা মিড ক্লাভিকুলার লাইন এবং সেই মিড ক্লাভিকুলার লাইনের একদম মিড পয়েন্টে দেখেন আমার ভি ফোরটা আছে এবং যে স্পেসটা আছে এটা যদি আমার ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস হয় তাহলে এটা আমার ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস তার মানে ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসের একদম মিড ক্লাভিকুলার লাইন বরাবর যেই লিপটা আমার আছে সেটা হলো ভি ফোর তার মানে যদি আমি এটা বলি ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস অবভিয়াসলি লেফট সাইডের এবং সেটা মিড ক্লাভিকুলার লাইন বরাবর তাহলে ভি ফোরটা আছে এবং এই যে ভি টু এবং ভি থ্রির একদম মাঝে আমার থাকবে ভি থ্রি কারণ ভি থ্রির কোনো স্পেসিফিক পজিশান নাই সো ভি টু এবং ভি ফোরের ঠিক মাঝখানে থাকবে দুইটার মাস পথে থাকবে আমার ভি থ্রি তার মানে এটা হলো মিড ওয়ে বিটুইন ভি টু অ্যান্ড ভি ফোর তার মানে ভি থ্রির প্লেসমেন্টটা কি ভি টু এবং ভি ফোরের মাঝখানে এরপর আসেন ভি ফাইভ সো ভি ফাইভটা দেখেন আরও একটু দূরে এর দিকে আছে এবং এখানে আর একটা লাইন দেখেন এখানে টানা আছে যেটাকে আমরা বলছি মিড অ্যাক্সিলারি লাইন সো মিড অ্যাক্সিলারি লাইন বরাবর কিন্তু আমার ভি সিক্স আছে কিন্তু ভি সিক্স মিড অ্যাক্সিলারি লাইন বরাবর থাকলেও ভি ফাইভটা কিন্তু মিড অ্যাক্সিলারি লাইন বরাবরের আগে মানে সামনের দিকে আছে কিন্তু স্পেসটা কিন্তু আমার এটা ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস বরাবর আছে সো থাকার কারণে এটা আমরা বলি ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস লেফট সাইড বাট এটা যেহেতু পিওরলি অ্যাক্সিলারি লাইন বরাবর এখনও যায় নাই মিড অ্যাক্সিলারি যায় নাই সো এটাকে আমরা বলি লেফট অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি লাইনে থাকবে আমার ভি ফাইভ আর যদি ভি সিক্স দেখেন ভি সিক্স কই আছে ঠিক ঠিক মিড অ্যাক্সিলারি লাইন বরাবর আছে এবং সেটাও আমার কত নম্বর স্পেস ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস লেফট মিড অ্যাক্সিলারি লাইন বরাবর তাহলে আমরা কিন্তু ছয়টা চেস্ট লিডের প্লেসমেন্ট পজিশন কিন্তু বুঝে গেলাম যে আমাদের ছয়টা লিড কোথায় কোথায় আছে সো ভি ওয়ান আছে আমাদের রাইট সাইডে ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস ভি টুটা আছে কতই লেফট সাইডের ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস ভি ফোর আছে ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস এবং মিড ক্লাভিকুলার লাইন বরাবর ভি থ্রি আছে ভি টু এবং ভি ফোরের মিড ওয়ে বরাবর ভি ফাইভ আছে অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি লাইন বরাবর এবং সেটাও আছে ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস দেখেন এটা পুরোটাই লাইনটা হলো ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস বরাবর এবং ভি সিক্সটা আছে এটা হলো মিড অ্যাক্সিলারি লাইন বরাবর কিন্তু সেটাও ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস বরাবর তার মানে আমরা কিন্তু লিড সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেলাম যে আমাদের কোন লিড কোথায় থাকে এরপরে আমাদের জানতে হবে যে আমাদের হার্টের কোন পোর্শনটা কোন লিড রিসিভ করে বা হার্টের কোন পোর্শনটা কোন লিডের মাধ্যমে আসলে ক্লিয়ারলি জানা যায় এখন আমরা দেখে আসি যে হার্টের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম ওয়েব জেনারেশান করে বা ওয়েবগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা দেখতে পাইলাম একটু আগে ইলেকট্রিক্যাল যে পটেন্সিয়ালগুলো মুভ করতেছে এখন কোন লিড হার্টের কোন জায়গার ইলেকট্রিক্যাল পটেন্সিয়াল বা অ্যাকশান পটেন্সিয়ালগুলো ভালোভাবে রিসিভ করে এবং রিসিভ করার পর সেগুলো গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশান বা গ্রাফে সেগুলো ভালোভাবে প্লেস করতে হেল্প করে সেটা সম্পর্কে আমরা এখন খেয়াল করেন আমাদের এখানে প্রত্যেকটা লিডই কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পারতেছি আমাদের ইউনিপোলার আছে বাইপোলার আছে কিংবা চেস্ট লিড সবই দেখতে পারতেছি সো আমাদের এখানে বাইপোলারে লিড ওয়ান লিড টু লিড থ্রি দেখতে পারতেছি এখানে ইউনিপোলারে আমরা এভিআর দেখতে পারতেছি এভিএল দেখতে পারতেছি এভিএফ দেখতে পারতেছি 
এখানে আমাদের টেস্ট লিডের মধ্যে ভি ওয়ান থেকে ভি সিক্স আমরা সবগুলোই দেখতে পারতেছি তো এখন আপনি মাঝখানে যে ছবিটা আছে এটা একটু খেয়াল করেন এটা হলো আমাদের হার্ট তার মানে আপনি কোন লিড কোথায় প্লেসমেন্ট করলে হার্টের কোন পোর্শনটা কীভাবে দেখবেন সো এটা যদি আমাদের হার্ট হয় আপনি যদি উপরের দিকে এভিয়ারটা প্লেস করেন তার মানে এভিয়ার আপনার কোন সাইডের হার্টের ইলেকট্রিক্যাল পটেন্সিয়ালগুলো রিসিভ করবে সো আমাদের যে এভিএলটা আছে সরি এভিআরটা আছে তো আমাদের এভিআর নর্মালি কাদের বা কোন পোর্শনটা রিসিভ করবে সো এভিআর রিসিভ করতেছে দেখেন উপরের দিকে সো এই সাইডে আমার কি আছে সো রাইট ভেন্ট্রিকল আছে এবং এই মাঝখানের দিকে আমাদের যে রাইট বেজাল সেপ্টাম আছে সো এভিআর রিসিভ করবে কি জিনিস তার মানে এ ভি আর টেলস অ্যাবাউট আমি লিখলাম ইংলিশেই লিখলাম এভিআর টেলস অ্যাবাউট রাইট ভেন্ট্রিকল প্লাস এখানে যে আমাদের রাইট বেজাল সেপ্টাম সো এটা আমাদের রাইট বেজাল সেপ্টাম সম্পর্কে তথ্য দিবে এভিআর এখন একটু খেয়াল করেন এভিএল তার মানে এভিএলটা আমাদের লেফট সাইডের দিকে আছে তার মানে আমাদের এই সাইড দিকে উপরের দিকে যদি একটু খেয়াল করেন উপরের দিকে তার মানে এটা হলো উপরের দিকের হাই যে ওয়াল্ট আছে ভেন্টিকলের এই ভেন্টিকলের যে হাই ল্যাটারাল ওয়াল্ট আছে এই উপরের দিকের ইনফরমেশানগুলো দিবে তার মানে ওইখানে আপনার কে কে আছে এভিএল সো এভিএল টেলস অ্যাবাউট হাই ল্যাটারাল ওয়াল অফ লেফট ভেন্টিকল তো লেফট ভেন্টিকলের উপরের দিকের যে ওয়াল্ট আছে কারণ আমার নিচের দিকে হলো লেফট ভেন্টিকল নর্মাল উপরের দিকের ওয়ালটা সম্পর্কে দিতেছে এভিএল এখন এই এভিএল এটা সম্পর্কে আমাদেরকে তথ্য দিবে এখান থেকে এখন একটু খেয়াল করেন তো এভিএফটার তাহলে আমাদের কি সম্পর্কে দিবে সো এভিএফ নর্মালি আমাদের হার্টের নিচের যে পোর্শনটা আছে এই পুরো জায়গা জুড়ে যে জিনিসটুকু আছে হার্টের নিচের পুরো পোর্শনটার ইনফরমেশানটাই দিবে কে এভিএফ তার মানে ইনফিরিয়র বা নিচের যে ওয়াল আছে হার্টের সো হার্টের ইনফিরিয়র ওয়ালের সম্পূর্ণ ইনফরমেশানই কে পাবে বা কে দিবে এভিএফ সো ইনফেরিয়র ওয়াল অব দ্য হার্ট সো হার্টের একদম নিচের যে পোর্শনটা আছে পুরো জায়গার ইনফরমেশানই কে দেবে আমাদের এভিএফ এখন তাহলে একটু খেয়াল করেন তো এখানে আমাদের যে বাইপোলার লিডগুলো আছে তো বাইপোলার লিডগুলোর মধ্যে কে কোন জায়গার ইনফরমেশান দিবে সো আপনি জাস্ট এখানে কল্পনা করেন এখানে আমাদের এক নম্বর লিড আছে এখানে আমাদের দুই নম্বর এখানে আমাদের তিন নম্বর বাইপোলার লিড আপনারা রাখছি বা আমরা রাখছি এখন এই উপরের দিক থেকে আমাদের যদি এক নম্বর লিডটা থাকে সে উপর দিক থেকে আমাদের কে ইনফরমেশানটা দিবে সো আমাদের এই সাইডের ইনফরমেশানগুলো নর্মালি আমার লিড ওয়ান দিবে তার মানে লিড ওয়ানটা আমার কে দিতেছে ইস ইজ আমাদের হাই ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য লেফট ভেন্টিকল এটাও আমাদের দিবে কে লিড ওয়ান এখন আপনি নিচের দিকে বসায় রাখছেন লিড টু এবং লিড থ্রি সো লিড থ্রি তো আমাদের নিচের দিকে যেহেতু এখানে আছে সো এই বরাবর যা আছে তার মানে আমাদের ইনফ্রিউর ওয়ালের যা যা আছে সবই কে দেবে লিড থ্রি দিবে তার মানে এই যে আমরা এখানে যেটা এভিএফ দিছিল ঠিক ওই জায়গার ইনফরমেশানগুলো আমাদের লিড থ্রি দিবে এখন আসেন লিফট টু লিড টুও আমাদের এই বরাবর ক্রিয়া করবে এই যে নিচের দিকে যা যা দেখবে সো এও দেখা যাবে যে আমাদের এই ইনফ্রিওর ওয়াল অফ দ্য হার্ট এটাও আমাদের কে দিতে হেল্প করবে এই লিড টু তার মানে যদি ওভারঅল চিন্তা করেন যে আমাদের কোন লিড কি কি দিল এ ভি আর এটা শুধুমাত্র উপরে থাকে সো এ রাইট ভেন্টিকল এবং রাইট বেজাল সেপ্টামের ইনফরমেশানগুলো এ ভি আর থেকে পাবেন এ ভি এল যেহেতু আমাদের লেফট সাইডের দিকে থাকবে সো এল আমাদের লেফট ল্যাটারাল যে ওয়াল আছে ভেন্টিকলের যে ওয়ালটা আছে সেখান থেকে ইনফরমেশান দেবে আবার লিড ওয়ানটা আমাদের উপরের দিকে থাকে সো ওটাও আমাদের ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য লেফট ভেন্টিকলের ইনফরমেশানটা দিবে লিড টু লিড থ্রি এ ভি এফ এরা যেহেতু নিচের দিকে থাকে সেহেতু এরা ইনফ্রিয়র ওয়াল অফ দ্য হার্ট এখানকার ইনফরমেশানগুলো আমার কে দেবে লিড টু লিড থ্রি এবং এ ভি এফ এখন আসেন আমাদের চেস্ট লিড সম্পর্কে যেহেতু আমাদের চেস্ট লিডগুলো সামনের দিকে আছে একদম দেখেন সামনের দিকে সো আপনাদের যদি আমি এখানে একটা হার্ট আঁকি মনে করেন জাস্ট কল্পনা করেন যে এখানে একটা যদি একটা হার্ট মনে করেন এই বরাবর একটা হার্ট আছে তো হার্টের কোন জায়গার অংশগুলো এরা দিতেছে এরা কিন্তু ওপরেও যাচ্ছে না আবার খুব বেশি নিচেও যাচ্ছে না নিচের অংশে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের যে এভিএফ যেমন নিচের অংশের ইনফরমেশান দিতে চলে যায় এভিএফ একদম নিচের অংশের দিতে পারতেছি ইনফ্রিয়র ওয়াল অফ দ্য ওয়াল অফ দ্য হার্ট কিন্তু আমাদের চেস্ট লিডগুলো কিন্তু একদম ইনফ্রিয়র ওয়াল অফ দ্য হার্টের ইনফরমেশান দিতে পারবে না কারণ তারা আমাদের এই লেভেল বরাবর আছে এই যে এই লেভেল বরাবর আছে সো যেহেতু ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস পর্যন্ত আছে এরা নিচের দিকে যাচ্ছে না সো এরা যেহেতু নিচের দিকে যাচ্ছে না সেহেতু এরা কোন কোন ইনফরমেশান দিবে সেটা আমরা একটু খেয়াল করি সো মনে রাখবেন ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি তাহলে কী কী পাইলাম ভি ওয়ান এই যে ভি ওয়ান ভি টু তার মানে এই ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এই তিনজন আমাদের কি ইনফরমেশান দিবে 
সো নর্মালি এরা তিনজন আমাদের দেয় রাইট ভেন্টিকুলার ইনফরমেশান এরা দিবে রাইট ভেন্টিকুলার ইনফরমেশান এরপরে আছে ভি থ্রি এবং ভি টু এরা স্পেসিফিকলি আবার বেজাল সেপ্টামের ইনফরমেশানটাও দিবে বাট ভি ওয়ান বেজাল সেপ্টামের ইনফরমেশান দিবে না এই কারণে আমরা এটা আলাদা করে লিখলাম তো বেজাল সেপ্টাম সো ভি টু এবং ভি থ্রি দিতেছে বেজাল সেপ্টাম আবার ভি টু ভি থ্রিও রাইট ভেন্টিকুলার ইনফরমেশানও দিচ্ছে এখন আসেন ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর আমরা আর একটু লেফটের দিকে যাইতেছি এই যে আমাদের ভি ফোর সো লেফটের দিকে যখনই যাব তখন আমাদের এই সাইডের দিকে থাকে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য হার্ট তখন সামনের যে ওয়ালটা আমরা সামনের দিকে দেখতেছি তো ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর এরা কি সম্পর্কে বলবে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য হার্ট তার মানে হার্টের যে অ্যান্টেরিয়র ওয়ালটা আছে সেটা সম্পর্কে আমাদের তথ্য দিবে ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর যে চেস্টলিটগুলো আছে এরপরে বাকি যে দুইটা থাকলো ভি ফাইভ এবং ভি সিক্স এরা কি সম্পর্কে বলবে এরা হলো ল্যাটারাল সাইডের দিয়ে যেহেতু আসে সেটা হলো ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য হার্ট সম্পর্কে তথ্য দিবে আমাদের ভি ফাইভ এবং ভি সিক্স এখন ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য হার্ট নর্মালি আমাদের ওই সাইডে কি থাকে লেফট ভেন্টিকল থাকে সো ল্যাটারাল সাইডের দিকে আমার লেফট ভেন্টিকলটাই থাকে সো লেফট ভেন্টিকলের সম্পর্কে তথ্য দেবে কি ভি ফাইভ এবং ভি সিক্স তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের কোন লিড আমাদের হার্টের কোন পোর্শনের ইনফরমেশান দিচ্ছে তার মানে এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের যে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশান আছে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশানের কোন লিড আমার হার্টের কোন এরিয়ার ইনফরমেশানগুলো আমাদের দিতেছে সেটা কিন্তু আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারি যদি আমরা এই লিডগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট থাকে এরপরে আমরা আলোচনা করব যে কোন লিডে আমরা কি কি পাই তো এখন একটা ইসিজি দেখতে নর্মালি ঠিক এমনটাই লাগে তো এটা হলো একটা ইসিজির একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশান নর্মালি আপনি যদি ওয়ার্ডে যান কিংবা যদি কোনো পেশেন্টের ইসিজি করার পরে আপনি যদি যে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশানটা দেখবেন ঠিক আপনার ইসিজি পেপারে এরকম একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশান থাকবে তো এখানে দেখেন বেশ কয়েকটা লিড সম্পর্কে বলা আছে সো যদি একটু লিডগুলো আমি একটু মার্কিং করি দেখেন এখানে লিড ওয়ান এখানে লিড টু এখানে লিড থ্রি তারপর এখানে আছে এভিআর এভিএল এভিএফ এখানে আছে দেখেন ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ভি ফাইভ ভি সিক্স তো উপরে যে তিনটা প্যারা দেখতেছেন এই একটা প্যারা এটা একটা এটা একটা এটা একটা এই তিন প্যারার মধ্যে কিন্তু দেখেন আমাদের টুয়েলভ লিড আছে তার মানে আমরা উপরের তিন প্যারা থেকে আমাদের যে বারোটা লিড আছে কারণ আমরা ইসিজির মধ্যে পড়ে আসছি যে টুয়েলভ লিড ইসিজি সো টুয়েলভ লিড সম্পর্কে মোটামুটি সকল ইনফরমেশান আমাদের প্রথম তিন প্যারার মধ্যে আছে তো আপনি যখন একটা ইসিজি পেপার পাবেন প্রথমেই যখন উপরের তিনটা শাড়িতে আপনি ফলো করবেন তা আপনি দেখবেন এখানে টোটাল বারোটা লিড সম্পর্কে ইনফরমেশান আছে এবং বারোটা লিডের নামও দেওয়া আছে এবং কোন লিডে কি কি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশান সেটাও আপনি ওইখানে দেখলেই পাবেন সো এটা দেখেন লিড ওয়ান লিড টু লিড থ্রি সো এটা বাইপোলার লিড আমরা তিনটা পেয়ে গেলাম এভিআর এভিএল এভিএফ তো তিনটা আমরা ইউনিপোলার লিড পেয়ে গেলাম এরপর আছে দেখেন ভি ওয়ান থেকে ভি সিক্স তার মানে ছয়টা আমরা চেস্ট লিডও পেয়ে গেলাম এখন কথা হলো যে এইখানকার এই জিনিসগুলো একটু বুঝতে হলে তো দেখেন এখানে নিচে বেশ কিছু সেকেন্ডের কথা বলা আছে তারপরে এই যে ইসিজি স্পিড টিস্পিড অনেক কথা বলা আছে সময় টময় বলা আছে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনাদের আগে একটু বেসিক জানতে হবে কারণ আপনাদের ইসিজি পেপারে কোন জিনিসটা কি কি রিপ্রেজেন্ট করে সেটা যদি আপনারা না বোঝেন তাইলে আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে আপনাদের সমস্যা হবে সো বেসিক জিনিসটা আপনাদের এই ছবিটার দেখে একটু বোঝার চেষ্টা করেন সো এটা হলো আমাদের গ্রাফ পেপার সো গ্রাফ পেপার আপনারা নর্মালি ফিজিক্সে ক্যামেস্ট্রিতে বা বিভিন্ন সাবজেক্টে বিভিন্ন সময় গ্রাফ পেপার ইউজ করছেন গণিতে ইউজ করছেন ম্যাথমেটিক্স করার সময় ইউজ করছেন সো গ্রাফ পেপার সম্পর্কে মোটামুটি আপনাদের ধারণা আছে সো আপনারা গ্রাফ পেপার যখন দেখছেন তো দেখবেন যে এরকম কিছু বড় বড় বক্স থাকে এবং এই বড় বক্সের মধ্যে আবার কিছু কিছু ছোটো ছোটো বক্স থাকে সো আমরা বড় বক্সগুলোকে আমরা বলি লার্জ স্কোয়ার আর যেগুলো ছোট সেগুলোকে আমরা বলি স্মল স্কোয়ার কারণ সবাই দেখেন এই যে বর্গাকৃতির তো যদি আমি এটা একটু দেখাই এই যে যে বড় একটা স্কোয়ার এটা সো এটা একটা বড় স্কোয়ার তো এই বড় স্কোয়ারটা যদি এটা একটা বড় স্কোয়ার হয় সো দেখেন এই বড় স্কোয়ারটার মধ্যে দেখেন আরও ছোটো ছোটো স্কোয়ার আছে ঠিক না তো বড় স্কোয়ারের মাঝখানে ছোটো ছোটো স্কোয়ার আছে তার মানে এদের হাইট এবং ওয়াইড সবই মোটামুটি সমান তার মানে দেখেন একটা স্কোয়ার যদি হয় এটার উপরের হাইট এবং ওয়াইড দুইটাই আমাদের সমান এখন হাইট ওয়াইড দুইটাই যেহেতু সমান সে তো আমাদের কোন জিনিসটার ভ্যালু কি সেটা আমরা একটু দেখব সো নর্মালি যে স্মল যে বক্সগুলো আছে এরা ওয়ান মিলিমিটার ওয়াইড এদের ওয়াইড কত ওয়ান মিলিমিটার এবং তাহলে
একভাবে প্লেসড অবস্থায় আছে যখন আমার ইসিজি পেপারটা যেহেতু গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এটা সামনের দিকে ফরওয়ার্ড করবে এবং একটা নির্দিষ্ট বেগে সো নর্মালি এটা কত বেগে যায় নর্মালি যায় কত এই যেখানে একটু দেখেন টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ডটা কিন্তু মিলিমিটার পার সেকেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার পার সেকেন্ড বেগে আমার ইসিজিটা সামনের দিকে ফরওয়ার্ড করে দ্যাটস ওয়াই এই প্রত্যেকটা বক্স পার হইতে সময় লাগে কত জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড তার মানে আমি কিন্তু স্মল স্কোয়ারের কথা বলতেছি একটা স্মল স্কোয়ারের হাইড এবং ওয়াইড ওয়ান মিলিমিটার এবং একটা স্মল স্কোয়ার পার্স হইতে সময় লাগে জিরো পয়েন্ট ফোর সেকেন্ড তাহলে একটা স্মল স্কোয়ার পার হইতে যদি সময় লাগে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড তাহলে পাঁচটা স্মল স্কোয়ার পার হইতে সময় লাগবে কত জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু কত জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড তার মানে এই যে আমাদের এই যে স্মল স্কোয়ার একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা স্মল স্কোয়ার মিলে কিন্তু একটা লার্জ স্কোয়ার তার মানে পুরো একটা লার্জ স্কোয়ার হই পার হইতে আমার সময় লাগবে কত জিরো পয়েন্ট টু যেহেতু একটা পার হইতে এই ছোট্ট একটা স্মল বক্স পার হইতে সময় লাগে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড তাহলে এই পুরো পাঁচটা ছোটো ছোটো বক্স পার হইতে সময় লাগবে কত সেটার যদি পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড তাহলে সহজ হিসাবে এখানে আমরা পেয়ে গেলাম একটা লার্জ স্কোয়ার পার হইতে সময় লাগবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু না এখানে জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড আর একটা স্মল স্কোয়ার পার হইতে সময় লাগবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড ठीक है एन एटार एक मिलीभोल्ट दे एक छोटो बक्स कत मिलीभोल्ट पावर इंडिकेट कर जिरो पॉइंट जिरो वन मिलीभोल्ट तर मैं स्मल स्कोर एट जिरो पॉइंट वन मिलीभोल्ट तेल एक लार्ज स्कोर एटार पास दे गुण कर ले जिरो पॉइंट फाइव मिलीभोल्ट तेल बुझते परलम जो स्मल स्कोर की रिप्रेजेंट कर एक बिग स्कोर की की रिप्रेजेंट कर नर्माली हमारे जे इसिजिर जे इसिजिर स्पीड সো ইসিজি স্পিডটা হলো যদি আপনার টোয়েন্টি ফাইভ যদি টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার পার সেকেন্ড সো আমরা যে মিটার পার সেকেন্ড পড়ে আসছি এখানে আপনার পড়বেন মিলিমিটার পার সেকেন্ড বেগে যদি যায় তো সেটাকে আমরা ধরে নিব যে ইসিজি স্পিড নর্মাল এটাকে আমরা নর্মাল ধরে নিই নর্মাল ধরে নেওয়ার পর আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন দেখবেন এই যে একদম লেফট সাইডের দিকে একটা উঁচু বক্সের মতো আছে এই যে একটা বক্স বক্স দেখতেছেন এটার আমরা বলি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান ঠিক আছে সো একটা ইসিজির স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান থাকতে হবে তো এই যে যে ইসিজির স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান সো এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশানটা নর্মালি দুইটা বড় বক্স দুইটা লার্জ বক্সের সমান থাকতে হবে দুইটা লার্জ বক্স তার মানে দুইটা লার্জ বক্স মানে হলো এর মধ্যে ছোটো ছোটো পাঁচটা করে আসে তার মানে দশটা ছোট বক্স অথবা দুইটা লার্জ বক্সের যে হাইট এই হাইট বরাবর যদি আপনার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান এরকম থাকে তাহলে আপনি ধরে নেবেন যে আপনার ইসিজিটা নর্মাল ইসিজি বা ইসিজিটা ঠিক আছে তখন আপনি এভাবে কাজ করবেন যদি চেঞ্জ থাকে তাহলে আপনি সেভাবে চেঞ্জ থাকতেও পারি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান কোথাও দশ মিলিমিটার সো এটা যেহেতু দশটা স্মল বক্স সেহেতু এটা দশ মিলিমিটার হাইট আবার কোথাও বেশিও থাকতে পারে কোথাও কমও থাকতে পারে সো আপনাকে ফার্স্টে একটা ইসিজি হাতে পাওয়ার পরে আপনাকে মেইনলি ফোকাস করতে হবে এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশানে যে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশানে কত ঘরকে আমরা নর্মালি বলতেছি যদি এখানে দশ ঘর থাকে বা দশ মিলিমিটার থাকে তাহলে আপনি সেটার স্ট্যান্ডার্ড হিসেবেই ইসিজিটা রিড করবেন আর যদি কম থাকে সেটাও মাথায় রেখে আপনাকে ইসিজি রিড করতে হবে যদি বেশি থাকে সেটাও মাথায় রেখে রিড করতে হবে কারণ আপনি যদি দেখেন যে এখানে দশের জায়গায় বেশি দেওয়া আছে তার মানে কিন্তু আপনার এখানকার যে গ্রাফগুলো হবে সেগুলো সাইজ কম বেশি হইতে পারে তখন আপনার কাছে মনে হইতে পারে যে হাই হাই গ্রাফের মতো সবই তো ভুল আছে আসলে কিন্তু ভুল নাই আপনার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশানের উপর ডিপেন্ড করে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশান চেঞ্জ হইতে পারে সো ফার্স্টে আপনার নজর রাখতে হবে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশানের উপর তো আপনি একটা ইসি যাতে পর পর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান দেখবেন দেখার পরে আপনার এই ওয়েবগুলো থেকে আপনি লিডগুলো কাউন্ট করবেন বা যে সবগুলো লিড সিরিয়ালি আসে কিনা সো আপনি যখন আগে দেখবেন বাইপোলার লিড ওয়ান লিড টু লিড থ্রি দেন ইউনিপোলার এভিআর এভিএল এভিএফ তারপর দেখবেন যে লিড ওয়ান থেকে লিড সিক্স সো ভি ওয়ান থেকে ভি সিক্স পর্যন্ত আসে কিনা চেস্ট লিড তারপরে একটু খেয়াল রাখবেন যে এভিআর এভিআর সবসময় নেগেটিভ মনে রাখবেন এভিআর সবসময় আমার উল্টা ডিরেকশানে থাকে সো আমরা দেখি আর সিসিজিতে এরকম একটা ডিরেকশান আমরা পাইছিলাম সেখানে পিওএফ কিউ আর এস টি এরকম পাইছিলাম কিন্তু এ ভি আর মনে রাখবেন এ ভি আর রাইট হ্যান্ডের যেটা সেটার ক্ষেত্রে আপনি এগুলো সব কিছু উল্টা পাবেন এরকম পাবেন সো এটা পিওএফ এটা কিওএফ এটা আর ওএফ এটা এস ওএফ এটা টিওএফ সো দেখেন উল্টা কিন্তু পাইতেছি কিসে পাইতেছি এ ভি আর এ ভি আরে কেন উল্টা পাইতেছি ত
সো আমরা জানি এটা হলো আমরা যদি নেগেটিভ চার্জ এটা হলো আমাদের পজিটিভ চার্জ সো আমার পজিটিভ চার্জ ডিপোলারেশনের পজিটিভটা উল্টা দিকে যাইতেছে সো পজিটিভ চার্জটা নেগেটিভের দিকে যাইতেছে সো কি পজিটিভ চার্জ অ্যাওয়ে ফ্রম পজিটিভ চার্জ এবং পজিটিভ চার্জ গোডস টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ চার্জ যেহেতু নেগেটিভ চার্জের দিকে যাইতেছে তার মানে আমার এখানে পুরো গ্রাফে ডিপ্লেকশানগুলো আসবে কি সব কিছু উল্টা আসবে তার মানে আমাদের নর্মালি যদি এই নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ড যাইতো যেই জিনিসটা পাইতাম উল্টা দিকে যাওয়ার কারণে আমরা ঠিক এই নিচের দিকটা যা পাইছি তার উল্টাটা পাবো আমরা এভিয়ারে তার মানে এভিয়ার লিড সবসময় উল্টা হবে যদি কোনো কারণে দেখেন যে এভিয়ার লিড উল্টা না হয়ে এই নর্মালগুলোর মতোই আছে তাহলে মনে রাখবেন যে আপনার ওইখানে লিড প্লেসমেন্ট ভুল আছে আবার হইতে পারে যে আপনি একটা লিড হাতে নিয়েছেন বা একটা ইসিজি পাইলেন তো দেখলেন যে এখানে প্রচুর এরকম শেকিং কাঁপতেছে লিডগুলো একটাও মানে স্থির না নর্মাল ইসিজির মতো না তখন আপনাকে সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা নর্মালি বলি আর্টিফ্যাক্ট ঠিক আছে সেটাকে আমরা কি বলি আর্টিফ্যাক্ট সো আর্টিফ্যাক্ট অফ দ্য ইসিজি আর্টিফ্যাক্ট অফ দ্য ইসিজি কখন পাবো যখন আপনি ইসিজি লিডগুলো চেস্টের উপর বসাইছেন একটা পেশেন্টের ইসিজি করার আগে বাট পেশেন্ট যদি কোনো কারণে পেশেন্টের শিভেরিং হয় মানে পেশেন্ট প্রচুর পরিমাণ কাপাকাপি করে অথবা পেশেন্টের যদি মাসেল ট্রেমোর থাকে মাসেল স্প্যাজম থাকে তখন দেখা যাবে কি ওই লিডগুলো ভাইব্রেশন হয়ে কাঁপতে থাকবে সো কাঁপতে থাকলে তো নর্মালি আপনার যে অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল হওয়ার কারণে যে জেনারেশানটা হইতেছিল অ্যাকশানগুলো যা চার্জগুলো রিয়ে হইতেছিল সেগুলো আমাদের এই ইসিজি পেপার উল্টাপাল্টাভাবে রিসিভ করতে থাকবে তখন কী হবে আমার এই ইসিজি পেপারের যে ওয়েবগুলো আছে এগুলো ভাইব্রেশন হওয়ার কারণে কাঁপতে কাঁপতে থাকবে এবং এগুলো দেখেও মনে হবে যে ইসিজি পেপারটা এরকম কাঁপা কাঁপা সো এটাকে আমরা বলি আর্টিফ্যাক্ট তো আর্টিফ্যাক্ট হোক যাই হোক সেটা পরের বিষয় নর্মাল ইসিজিতে আপনার এটা দেখবেন সো আমাদের লিড ওয়ান লিড টু লিড থ্রি এভিএল এভিএফ নট এভিআর ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ভি ফাইভ ভি সিক্স এরা সবাই পজিটিভ ডিরেকশানে থাকে তার মানে এদের মানে যেটাকে আমরা বলি সদর আর এভিয়া সবসময় উল্টা সো মনে রাখবেন এটা এরপরে আপনি একটা ইসিজিতে এগুলো দেখার পরে তারপরে চলে যাবেন লিড টুতে সো লিড টুকে আমরা বলি যে এটা আমাদের লিড টু সেটাকে আমরা বলি রিদম স্ট্রিপ সো লিড টুকে আমরা কি বলি রিদম স্ট্রিপ এখন এই রিদম স্ট্রিপ বলার কারণ হয়েছে লিড টুতে দেখেন একটা বড় একটা ওয়েব দেখাইতেছে সো এই সবগুলোর একটা কম্বিনেশান ওয়েব এবং এই যে উপরের যে মাথাগুলো দেখতেছেন এরা সবাই আর ওয়েব এই যে এরা একটা আর 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 সো এক একটা আর ওয়েব কিন্তু তো আপনি যখন এই আর ওয়েবগুলোর দিকে ফোকাস করবেন তখন আপনি মাঝখানের এই বড় বক্সগুলোকে একটু কাউন্টে রাখবেন সো বড় বক্সগুলোকে কেন কাউন্টে রাখবেন এই বড় বক্সগুলোর মধ্যে মানে আর একটা আর থেকে আর একটা আর এর মধ্যে যদি গ্যাপ সমান থাকে তো দেখেন একটা বড় বক্স এটা একটা বড় বক্স তিনটা বড় বক্স সাড়ে তিনটা এখানে দেখেন এক দুই তিন আর এই দুই সাইড মিলে সাড়ে তিন তার মানে আমার এখানে আর আর ইন্টারভেল একটা আর থেকে আর একটা আরের মধ্যে যে দূরত্ব মোটামুটি সমান আছে যদি আর একটা আর থেকে আর একটা আরের মধ্যে দূরত্ব সমান থাকে তাহলে আপনি ধরে নেবেন এখানে আমার রিদম রেগুলার রিদম রেগুলার কিন্তু এই আর আর যদি একটা আর একটার থেকে দূরত্ব কম বেশি থাকে তো মনে করেন একটার মধ্যে তিনটা বড় বক্স আছে আর একটার মধ্যে মনে করেন চারটা বড় বক্স আছে তারপরে মনে করেন আবার পরবর্তীটাই মনে করেন এখানে মনে করেন তিন বক্স তিনটা বড় বক্স এখানে চারটা এখানে মনে করেন ছয়টা আবার এখানে মনে করেন তিনটা তো দেখেন এই যে যে ডিফারেন্স বা ভিন্নতা দুইটা আরের আরের মাঝখানে তখন সেটাকে আমরা বলবো কি ইরেগুলার রিদম সো ইরেগুলার হয়ে গেল এখন আপনি রেগুলার ইরেগুলার তো বুঝলেন এই রেগুলার ইরেগুলার উপর ভিত্তি করে আপনি কিন্তু হার্ট রেটটাও কাউন্ট করতে পারেন যে এখানে আমার হার্ট রেট আমি কিভাবে কাউন্ট করব সো হার্ট রেট কাউন্ট করতে হইলে আপনাকে প্রথমে এই আর আর ওয়েবটা দেখতে হবে আর আর ওয়েবটা দেখার পরে আপনার চলে যেতে হবে এখানে যে আমি কিভাবে এই হার্ট রেট কাউন্ট করব হার্ট রেট কাউন্ট করার একটা সূত্র আছে হিসাব করলেন যে আর আর রেগুলার আছে এখন মনে করেন আমার রেগুলারের ক্ষেত্রে হিসাব এখন আপনি যখন সব কিছু মনে করেন এই যে একটা আর থেকে আর একটা আরের দূরত্ব রেগুলার পাইছেন এখন রেগুলার পর পর আপনি যদি এই বড় বক্সগুলোকে কাউন্ট করতে চান তো আপনি যদি বড় বক্সগুলোকে হিসাব করেন মনে করেন আমি এই জিনিসটা আবার একটু মুছে ফেলি তাহলে আপনাদের জন্য ক্লিয়ার হবে সো এখন দেখেন এই আর থেকে এই আরের যে দূরত্ব এর মধ্যে আমাদের বড় বক্স কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা কিন্তু দেখেন এক্সট্রা কিন্তু আরও একটা বড় বক্স আছে তার মানে আমি বড় বক্স নিয়ে হিসাব করতে পারতেছি না তো আমি এই ক্ষেত্রে বড় বক্সকে কাউন্টে আনতে পারতেছি না তো মনে করেন আমি আর একটা দেখে দেখলাম এখানে আমি একটু দেখলাম যে এখানে বড় বক্স তিনটা আছে একটু বেশি আছে তো নর্মালি আমার এখানে সাড়ে তিনটা বড় বক্স সো যেহেতু আমার সাড়ে তিনটা বড় বক্স
এখন এই জিনিসটা যদি আমি লার্জ বক্স নিয়ে কল্পনা করি লার্জ বক্স কাউন্ট করব কিভাবে আমরা লার্জ বক্সটাকে 300 দিয়ে ভাগ করি নরমালি এখন 300 দিয়ে যদি আমি লার্জ বক্স মনে করেন এখানে আমি তিনটা পাইছি সো তিনটা দিয়ে আমি মনে করেন লার্জ বক্স তিনটা তার মানে আমি 300 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে পাবো কত 100 তার মানে আমার হার্ট রেট কত तो मने करें जेत आमी तीन टा बड़ो बॉक्स एवं आर एक टा रोड देख छोटा बॉक्स पासी, सो तीन टा बड़ो बॉक्स, तो बड़ो बॉक्स के मध्य एक टा बड़ो बॉक्स के मध्य पास टा करे छोटो छोटो बॉक्स आसे, ताली तीन पसा पोनेरो, ता मने पोनेरो टा आर एक टा रोड देख, तो मने करें शेटा आमी आरो मने करें তার মানে আমি 1500 কে 18 দিয়ে ভাগ করব 1500 কে 18 দিয়ে ভাগ করার পর যে রেজাল্ট আমি পাবো সেটা হবে আমার হার্ট রেট তখন আমি সেটা বিট পার মিনিট তার মানে আপনাকে প্রথমে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে যে আমাদের আর একটা আর এর এবং আর একটা আর এর মাঝখানে যে দূরত্ব এই দূরত্বের মধ্যে কতগুলো লার্জ বক্স আছে লার্জ বক্স যদি দেখেন যে একদম স্পেসিফিকলি আপনি কাউন্ট করতে পারতেছেন যে তিনটা অথবা চারটা কোনো ভগ্নাংশ নাই তখন আপনি সেটারে 300 দিয়ে ভাগ করবেন একদম डिरेक्टলি 300 দিয়ে ভাগ করবেন 300 দিয়ে ভাগ করলে আপনি হার্ট রেট পেয়ে যাবেন তো এটা তো সহজ হিসাব গেল যদি আপনার লার্জ বক্সে সমস্যা থাকে তখন আপনি স্মল বক্সে চলে যাবেন স্মল বক্স কতগুলো আছে একটা আর থেকে আরেকটা আর এর মধ্যে তো যতগুলো আছে সেগুলোকে গুণবেন গুণার পরে 300 1500 একটা আর থেকে আরেকটা আর এর মাঝখানে আমি বলছিলাম যে এখানে চারটা লাস্ট বক্স এখানে পাঁচটা এখানে সাতটা মনে করেন এখানে আবার তিনটা তখন কি করবেন আপনি পুরো 30টা ঘর 30টা বড় বড় বক্স গুনে ফেলবেন কয়টা বড় বড় বক্স 30টা এই ধরেন একটা 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 এখন 30টা বক্স পর্যন্ত আসলেন তো এইখান থেকে এইখান থেকে আপনার এই পর্যন্ত দেখেন কতগুলো আর ওয়েভ আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 এই যে 8টা আর ওয়েভ তখন এই 8টা আর ওয়েভ কে 8 10 8টা আর ওয়েভ কে 10 দিয়ে গুণ করবেন যদি আপনি কতগুলো বক্স নেন 30টা লার্জ বক্স আপনি কাউন্ট করেন 30টা লার্জ বক্স নিলে আপনি 8 কে যতগুলো আর ওয়েভ পাইছেন সেটাকে 10 দিয়ে গুণ করবেন আপনি যদি 30টা লার্জ বক্সের জায়গায় যদি 15টা লার্জ বক্স নেন তখন সেটার আপনি কি দিয়ে গুণ করবেন এখানে ডাবল গুণ করবেন তাহলে সেটার আপনি 20 দিয়ে গুণ করবেন আর যদি 30টা নেন তাহলে 10 দিয়ে গুণ হিসাবটা মনে রাখবেন 15টা লার্জ বক্স নিলে 20 দিয়ে গুণ 30টা লার্জ বক্স নিলে 10 দিয়ে গুণ এবং হয় বিশেষ সাথে 15টা লার্জ বক্সের মধ্যে যতগুলো পাবেন ততগুলারে আপনি 20 দিয়ে গুণ করবেন 30টা লার্জ বক্সের মধ্যে যতগুলো আর পাবেন সেটারে 10 দিয়ে গুণ করবেন সো আমি এখানে দেখালাম আপনাদের 30টা লার্জ বক্সের মধ্যে আমার টোটাল আর ওয়েভ আছে 8টা তার মানে আমি কতগুলো পাবো 8 10 80 তার মানে আমার হার্ট রেট কত 80 বিটস পার মিনিট এখান থেকে मोर দ্যান 100 বিটস পার মিনিট হয় তখন সেটা আমার কি হবে ট্যাকিকার্ডিয়া মানে হার্ট রেট বেশি তখন সেটা আমরা বলি ট্যাকিকার্ডিয়া যদি কোনো কারণে হার্ট রেট 60 বিটস পার মিনিটের কমে যায় তখন সেটা আমরা বলি ব্রাডি কার্ডিয়া তার মানে আমি হার্ট রেট বুঝলাম যে আমার হার্ট রেট যদি 100 বিট পার মিনিটের উপরে চলে সো এই হলো আমাদের ইসিজি এর মোটামুটি জিনিসপত্র এছাড়া বিভিন্ন ডায়াগনোসিস ক্ষেত্রে ডিজিজ কন্ডিশনে আমাদের এখানে বিভিন্ন ওয়েভ এর বিভিন্ন রকম চেঞ্জ হয় এখন আমরা একটা ডিজিজ সম্পর্কে পড়ার আগে আমাদের এই ওয়েভ বা সেগমেন্ট যা যা আছে এই সেগমেন্ট গুলোর যে নরমাল ভ্যালু সেটা তো আমাদের জানতে হবে তা না হলে তো আমরা ডিজিজে কি কি চেঞ্জ হয় সেটা তো বুঝবো না এখন মনে করেন আমাদের একটা আকলাম তো মনে করেন এখানে আমি একটা পি ওয়েভ তারপর আমাদের কি ওয়েভ আর ওয়েভ এস ওয়েভ টি ওয়েভ সো এই যে পি কিউ আর এস টি সো এদের যদি আমাদের নরমাল কে কতটুকু উপরে ওঠে আমি যদি আন্দাজে যদি এরকম পি এফ বড় করে ফেলি সেটা তো আমার হবে না তাহলে আমাকে তো বুঝতে হবে যে আমাদের নরমাল পি ওয়েভ এর 
ये हाइट वाइड कत और ओपर हाइट वेट वाइड नर्माली कत तो नर्माल भैलू ना जानले पैथोलजी क्या भाव डायगनोसिस कर नर्माल जिनटा तो जाना लगे एन नर्माल जिस जानते हम ग्राफ्ट एक ख्याल करी एखे हमें धरें निजे छोटो छोटो जो ग्राफगुल्लो आज है छोटो ग्राफटाई नर्माल काउंट आसते हैं एन प्रथम जो ओबट आई पीओ एफ मैंने रखबे पीओ एफ ऊपर दिखे जाए आढ़ाई घर सामने दिखे जाए आढ़ाई घर तर मैं ये एक घर ए एक घर दुई घर तम मैं एक घर दुई घर आढ़ाई घर तर मैं यार जो आढ़ाई घर है ऊपर दिखे क्योंकि एखे और आढ़ाई घर जाए तो बक्स एके निल सो यान जो पीओ एफ टा शुरू है ये पर्यत आसर दिखे जाए एक घर दुई घर ए आढ़ाई घर तम यही जैगे आसो नर्माली तेल ये आढ़ाई घर तो ये हमें जो ओब्ट पाइल ये हलो पीओ एफ तो हमारे पीओ एफ क्यों ये आढ़ाई घर बसि जाए ना जदि आढ़ाई घर कम बसि है तक से हो जाए कि पैथोलजिकल पीओ एफ तक से पैथोलजिकल पीओ एफ तर मैं पीओ एफ सामने दिखे जाए आढ़ाई घर ओपर दिखे जाए आढ़ाई घर तर मैं अपन नर्माल जो पीओ एफर कथा बोली तेल क्यों पा पीओ एफ हमें एक सैडे लिखी यटार हाइट कत हो हाइट टू पॉइंट फाइव मिलीमिटार कारण कि प्रत्येकटार दैर्घ्य देखें वन मिलीमिटार प्रति घर दैर्घ्य वन मिलीमिटार तमान आढ़ाई घर तेल आढ़ाई मिलीमिटार है सो आढ़ाई मिलीमिटार तम मैंने आढ़ाई स्मल स्कोयर एट हाइट पाइल एटार उट कत पा मैं वाइट कत पा एट आढ़ाई आढ़ाई मिलीमिटार तर मैं आढ़ाई स्मल स्कोयर एट हलो नर्माल जा जा देखते सब ही नर्माल ए आढ़ाई अतिक्रम करते कत सेकेंड समय लागे सो सेटार आप जो गुण करी जिरो पॉइंट जिरो फोर दिए तेल नर्माली से जरोो पॉइंट वन जिरो सेकेंड तर मैं पीओ एफर क्यों हाइट वाइड ए स्पीड दुटे पे गल एरपर आसान किओ एफ कारण पीओ एफर पर आओ एफ किओ एफ कतटुकू जाए किओ एफ मैं रखबें किओ एफ जो नीचे दिखे नीचे दिखे डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन तो नीचे दिखे जो जा डेप तैरि होता है एक गरत मत मन होता से सो य गरत कख दुई मिलीमिटारे बसि है ना तर मैं नीचे दिखे जो डेप ये नीचे दिखे जा कई दुई मिलीमिटारे बसि है ना सो जो दुई मिटारे बसि नीचे नेमे जाए तक से हलो पैथोलजिकल किओ एव हो जाए क्योंकि सो तर मैं नर्माल किओ एवर जे डेप से नट मोर दैन टू मिलीमिटार तर मैं दुईटा स्मल स्कोर बसि ना ये मैंने रखते हैं डेप और वाइड मैं ये वाइड देखते यार प्रस्थ सो हमारे वाइड होते हैं वन मिलीमिटार तम मैंने एक छोटो स्मल स्कोयर एक छोटो स्मल स्कोयर समान हम से हलो नर्माल वाइड अफ किओ एफ तो क्योंकि पीओ पे गलम किओ पे गलम एरपर आसान आर ओफ ये आर ओफ ये आर ओफ आप विभिन्न लीडे विभिन्न रकम पाई मना रखबें आर ओवर लेंथ विभिन्न लीडे विभिन्न रकम बाट सब गुलाब क्योंकि नर्माल एक् नर्माल जो आसते तो एक दिखे जा लीडगल सम्पर्क एक देखे आसि तो देखें ये जे आर ओव एखे देखें आर ओव एट छोटो ये बड़ो एट आओ बड़ो एटार तरह बड़ो एट सब बड़ो तपर ये आर एक छोटो तो देखें ये क्योंकि सबाई नर्माल एखे जो इसिजी का देखते हैं ये नर्माल इसिजी तर मैं हमारे आर ओव जा जा देखते हैं आर ओवगुल्ला एरा क्यों देखें एक एक जैगे एक एक रकम शेप ये भि ओने आओ एफ छोटो भि टू तेक बड़ो भि थ्री तेक बड़ो ये एक एक जैगे एक एक रकम चेन्ज होते से यहाँ क्यों एब नर्माल किसू ना एट नर्माल एन एक कारण आर एवर को लीडे केमन है से मना रखते हैं आपनी जो ए भि एल देखें ए भि एल मान लिम थे देखें से ए भि एल एनी यार नर्माल पा कत लेस दैन थार्टी मिलीमिटार ए भि एल थे देखले यटार लेंथ ए रकम पा जो ये ए भि एफ थे देखें फुट जेटा से नर्माली पा टोटी मिलीमिटार टोटी मिलीमिटारे कम और भि फाइव भि सिक्स एखने सब बड़ो आर ओ पा जाए सो एट सर्वोच्च है ये हलो टोटी फाइव मिलीमिटार को कारण जो अपनी टोन्टी फाइव मिलीमिटारे ऊपर पान से जेको लेडे ही मना रखें मोर दैन टोन्टी फाइव मिलीमिटार आर ओ जेको लें मैं जेको लेडे अपनी जो पान से अलवेज पैथोलजिकल से कख स्वाभाविक ना पचिस मिलीमिटारे ओपरे कख जा पचिस मिलीमिटारे ओपरे गेले ही पैथोलजिकल तेल आपनारा आर ओवटा क्यों बुझते पर यत 
তার মানে এত মিলিমিটার যা বোঝাইতেছে এতগুলো স্মল স্কয়ার হবে সবগুলোতে তার মানে এখানে আমাদের 13টা স্মল স্কয়ার এখানে 20টা স্মল স্কয়ার এখানে 25টা স্মল স্কয়ার তার মানে 25টা স্মল স্কয়ারের উপরে কখনোই আর ও এফ যাবে না যদি যায় তাহলে সেটা প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন বিভিন্ন ডিজিজ কন্ডিশনে ওটা পাবেন এরপরে আসেন এস ও এফ এস ও এফটা কোনটা এই যে যে আমাদের আর এর পরে যেটা এটা হলো নিচের দিকে যে ডাউনলোড সো এস ও এফটা নর্মালি হয় আর ও এফ যেটা আর ও এফের ওয়ান থার্ড তো যদি আমাদের আর ও এফ এটা পাইলাম সেটাকে আমি তিন ভাগ করলাম তিন ভাগ করার এই ওয়ান থার্ডের যে লেন্থ এই লেন্থ হবে আর ও এফ তার মানে আপনি যদি ওপরের দিকে এতটুকু নেন নিচের দিকে এটা তো নামতেছে ডিফ্লেকশানের কারণে এই যে আমাদের এস ও এফ তার মানে এটা এস ও এফ এটা আর ও এফ সো আর ও এফ যা পাবেন সেটার ওয়ান থার্ড হবে এস ও এফ এটা হলো নর্মাল সো আর ও এফটা কি পাইতেছি এস ও এফের ওয়ান থার্ড তার মানে পঁচিশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে যা পাবেন সেটাই হবে এস ও এফ তাহলে এস ও এফ বের করা সহজ কারণ যদি আপনি আর ও এফ জানেন তাহলে নর্মালি কত ওয়ান থার্ড অফ আর ও এফ তা আমরা এস ও এফটাও পেয়ে গেলাম এরপরে আসেন এস টি সেগমেন্ট এই যে যে এস টি সেগমেন্ট এই যে আমাদের এস টি সেগমেন্ট এটা একটা আইসোলেকট্রিক লাইন কারণ এখানে কোনো ইলেকট্রিক্যাল চেঞ্জ হয় না বাট এটা নর্মালি আমাদের নিচের দিকে এরকম ডিপ্রেসড হতে পারে এই যে নিচের দিকে যে ডিপ্রেসড হয়ে গেছে তো মনে করেন যদি আমি সহজে যদি এখানে একটু এঁকে দেখাই এই পিও এফ কিউ এফ আর এস এটা আমাদের এইভাবে নিচের দিকে নামতে পারে নিচের দিকে নামার পরে এখানে আমাদের পরে যে টিও এফটা ছিল এইভাবে হইতে পারে তার মানে এই যে আমাদের একটা নিচের দিকে নামছে এটারে আমরা বলি ডিপ্রেসড নিচের দিকে নেমে গেছে সো এস টি সেগমেন্ট নর্মালি আইসোলেকট্রিক লাইন নর্মালি কই কেমন আইসোলেকট্রিক লাইন একটা সোজা লাইন কিন্তু আমাদের এই নিচের দিকে ডিপ্রেসড হইতে পারে এই ডিপ্রেসটা কতটুকু হইতে পারে নট মোর দ্যান ওয়ান মিলিমিটার তার মানে একটা স্মল স্কোয়ারের বেশি কখনোই হবে না যদি একটা স্মল স্কোয়ারের বেশি এটা ডিপ্রেসড হয়ে যায় এভাবে আরও বেশি ডিপ গর্তের মতো হয়ে যায় তখন সেটা মনে রাখবেন যে এটা প্যাথোলজিক্যাল এস টি সেগমেন্ট তো এস টি সেগমেন্ট তো গেল এরপরে আছে আমাদের টিও এফ যেটা কি ভেন্টিকুলার রিপোলারাইজেশনের কারণে হয় সো টিও এফের যে লেন্থ এই যে যে আমাদের টিও এফ আইসোলেকট্রিক লাইনের ওপরে পজিটিভ ডিরেকশান আছে টিও এফ এটার হাইট ওপরের দিকে যে হাইটটা এই হাইটটা অলওয়েজ লেস দ্যান টু মিলিমিটার সো দুইটা স্মল স্কোয়ারের বেশি নর্মালি হবে না আবার কোথাও বলা আছে যে দুইটা স্মল স্কোয়ারের মানে বড় হইতে পারে সো দুইটা স্মল স্কোয়ার মনে রাখবেন যে দুইটা স্মল স্কোয়ার আমাদের নর্মাল এটার বেশি হইতে পারে কিন্তু কম হবে না ধরে রাখেন আপনি বেশি ধরে রাখেন যে দুইটা স্মল স্কোয়ারের বেশি হবে কম হবে না স্ট্যান্ডার্ড যে লিডগুলো আছে স্ট্যান্ডার্ড লিড মানে হলো বাইপোলার ইউনিপোলার লিডে এটা নর্মালি ফাইভ মিলিমিটারের বেশি থাকে চেস্ট লিডে এটা আবার একটু বেশি পাওয়া যায় চেস্ট লিডের টেন মিলিমিটারের ওপরে থাকে সো নর্মাল যে স্ট্যান্ডার্ড লিড আছে সেখানে আপনার পাঁচ মিলিমিটারের বেশি থাকে আর চেস্ট লিডগুলোতে যেটা হচ্ছে ভি ওয়ান থেকে ভি সিক্স সেইগুলোতে নর্মালি দশ মিলিমিটারের ওপরে আমরা পাই সো এইটা হলো আমাদের নর্মাল টিও এফ সো নর্মালি আমরা টিও এফে এই জিনিসগুলো পাবো ঠিক আছে আর এটা আমাদের আর ও এফের ওয়ান ফোর্থ ওয়ান ফোর্থ অফ আর ও এফ আর ও এফকে চারটা ভাগ করে তার এক ভাগের সমানের উচ্চতা হবে কি টিও এফ সো এই হলো আমাদের টিও এফের নর্মাল স্ট্রাকচারগুলো এরপরে আসেন পি আর ইন্টারভেল পি আর ইন্টারভেল পি আর ইন্টারভেল কোথায় এই যে এখানে যে যে পি শেষ এই যে আর এ শুরু তো এইখানে আমরা কি বললাম সরি পি শুরু আর এ শেষ সো এই হলো আমাদের পি আর ইন্টারভেল সো পি আর ইন্টারভেল নর্মালি একটা লার্জ বক্সের সমান হবে বা একটা লার্জ বক্সের লেস দেন হবে তার মানে লেস দেন ওয়ান লার্জ বক্স এখন লেস দেন ওয়ান লার্জ বক্স বা ফাইভ স্মল বক্স কারণ কি একটা লার্জ বক্সের মধ্যে পাঁচটা স্মল বক্স থাকে এবং এদের যে সময় এটা লেস দেন জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড মনে রাখবেন এটা সময় কত লেস দেন জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড যদি এইটার বেশি হয় যদি লার্জ বক্স একটা লার্জ বক্সের বেশি হয় অথবা জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ডের বেশি হয় সেটাকে আমরা বলি প্রলংড পি আর ইন্টারভেল সেটা একটা প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন প্রলংড পি আর ইন্টারভেল বিভিন্ন ডিজিজে পাওয়া যায় সো নর্মাল জিনিসটা মনে রাখেন অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিং পাইলে আপনি ধরে নেবেন যে সেটা প্যাথোলজিক্যাল এরপরে আছে কিউ আর এস কমপ্লেক্স কিউ আর এস কমপ্লেক্স নর্মালি হইতে হবে তিনটা স্মল বক্সের কম তার মানে লেস দেন থ্রি স্মল বক্স অর জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড এটার কম হইতে হবে তার মানে যে ছোটো ছোটো যে স্মল বক্সটা আছে এই যে ছোটো স্মল বক্স এই তিনটা স্মল বক্সের কম থাকলেই সেটাকে আমরা ধরে নিব যে আমাদের কিউ আর এক্স কমপ্লেক্স নর্মাল 
जो इटार बसि थे तेल क्यों से पैथोलजिकल किस कमप्लेक्स तो मोटामोटी एस इजी थे जोटुकु बेसिक जो जिसपतगू जाना जाए इस जिर जे जिनगू आटामोटी सब ही मोटामोटी भिडियोते आलोचना करार चेषा करी जदि अपन कारो कौ बुझते असुविधा है किंबा को ना बुझे थकें अबियलि भिडियो नहीं कमेंट करबें और भिडियो कम लगलो से कमेंट कर सो हमें जतटुकू बोझान जा सहजे जत सहजे बोझाना जाए बोझान चेषा करी आई होप भिडियो अपन अनेक उपकार आसेंपनारा विषयगू लोक क्लियरलि बुझते पर सो आज के भिडियो ये पर्यत थैंक यू